नमस्कार फ्रेंड्स लेसन मन इंटर्मीडिय ट्वेंटी ट्वेंटी तेल अकाडमी जोग्रफी फस्ट इयर संबंधी टेक्स्ट बुक् नागो लेसन शीतोष्ण स्थित ओक लेसन गीटेल ये पाइंट मिस्कंड इंटर्मीडिय टेक्स्ट बुक् ने मैं वीडियो संबंधी किंग्स डीएससी यूट्यूब झानल प्ले लिस्ट प्रती वीडियो अदाट हो सोशल स्टडी संबंधी थर्ड क्लास नीचे इंटर वरकू ये लैसन अच्छे उ प्रती लैसन प्ले लिस्ट उचर अवसर अकूँ आ प्ले लिस्ट ओपन चीज चूँ अभी ये बिट मिस्कंड थर्ड क्लास नीचे इंटर वरकूड उम्मीदों जी अंदर भागे लैसन चयन जो वीडियो डीएससी वारे दृष्टि वीडियो नचते लाइक चेक षेर सब्सक्रेबा फ्रेंड्स वीडियो चूंत कि डीएससी यूट्यूब झानल चूस नीतोष्ण स्थित परचय इकड़ शीतोष्ण स्थित आंग्ल में क्लैमेट अटार ई क्लैमेट अने पदों क्लैमा अने ग्रीक पदों ना उद्भवि अंत वालू अने अर्थ क्लैमा अन अर्थमे अंत वालू अ अटे दीन अर्थ मन के अंत प्रदेश उष्णोग्रता आर्द्रता अनाद्रत सरासरी शीतोष्ण स्थित लेदा क्लैमेटनी चवचु ई शीतोष्ण स्थित को संवसर वातावरण परस्थित या सरासरी चपेवच्छ अंत इन संवसरा अंत मुफ संवर सरासरी शीतोष्ण स्थित चपंक जो क्लैमेट आधार पड़े अंशाले चूस नक्षांश ए समुद्र सामीप्यम पवना वायुराशु अधिक अलपीडन प्राता तुफा समुद्र पवना ने उद्भिज वालू अन्नी अंशाल मीद शीतोष्ण स्थित अने आधार पड़ती इंदो अक्षांश चूस नयन रेखा प्राता अधिक उष्णग्रता उठाई तक अक्षांशी इकड़ यह प्राप्त में अंत भूम्य रेखा प्राप्त नीचे कर्कट रेखा प्राप्त यह मध्य प्राता मकर रेख ना कर्कट रेख यह मध्य प्राता सूर्य किरण नेटार पड़ने वाली तक अक्षांशते अधिक उष्णग्रता उठाई अदे विधा युव अक्षांश अंत अधिक अक्षांशाल अंत ध्रुवा चूस तक उष्णग्रता उठाई उदाहरण अंत भूम्य रेखा प्राप्त में अधिक उष्णग्रता उड़ा तरवा ए एक्क पोक को प्रती नूट अरवे ईद मीटर् उष्णग्रता डिग्री सेंटीग्रेड तू उपरतल नीं पोक को उष्णग्रता नूट अरवे ईद मीटर् डिग्री सेंटीग्रेड चप्पना तुद्र सामीप्यम तीरा दूर का प्राता अधिक उष्णग्रता उठाई तीरा दाता तक उष्णग्रता नमोदाता है अदे विधा समुद्र पवना पोर्ट बेर्जन उत्तर अट्लांट ड्रिफ्ट पोर्ट बेर्जन उत्तर अट्लांट ड्रिफ्ट अने नारवे ड्रिफ्ट वाल चलीकाल मंच लेकिन उड़ा नारवे प्रात ड्रिफ्टे पोर्ट बेर्जन उत्तर अट्लांट ड्रिफ्ट वाल तरवा क्यूबे शीतल लाब्रडार प्रवाहम क्यूबे शीतल लाब्रडार प्रवाहमने कैनडा उ यह कैनडा प्रवाहम वाल शीतकाल मंचने करी उ तरवा ने उद्भिज राति इक ने उ अभी वेड़ ग्रह मंच ओहगा उठू उ अदे विधा नल्ल रेगड़ ने सूर्य रश्मि त्वर ग्रहिस्ताई तरह वालू वाल एक्त उठो आल इक प्राता तक उष्णग्रता नमोदाता है यह अंशाल शीतोष्ण स्थित निर्धारिस्ताई तरह वातावरण स्थित यह वातावरण स्थित अंशाले उष्णग्रता पीड़न गाली आर्द्रता मेघवृति वर्षपात लेदा अवपात यह अंशाल वातावरण स्थित या अंशाल पेवच्छ इंद्र उष्णग्रता उष्णग्रता मूलम सूर्य वातावरण स्थित कारकाल उष्णग्रता अने मुख्यमंत्री वातावरण अंशाल मुख्यमंत्री कारकमेद उष्णग्रता वातावरण में उ वेड़ तीव्रता उष्णग्रता अटार इधी प्राथम रोजुारी को दीन उष्णग्रता 
ఉష్ణోగ్రతను ఒక ప్రాంతంలో రోజువారీగా కొలుస్తారు ఒక ప్రాంతంలో నమోదైన రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత కొలవడానికి సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకాన్ని లేదా థర్మోగ్రాఫ్ని ఉపయోగిస్తారు ఒక ప్రాంతంలో నమోదైన రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత కొలవడానికి సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకం లేదా థర్మోగ్రాఫ్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పీడనం వాతావరణ పరిస్థితిని ప్రభావితం చేసే రెండవ అంశం ఏది అంటే పీడనం మొదటి అంశం ఉష్ణోగ్రత రెండవ అంశం పీడనం పీడనము అంటే వాతావరణం కలిగించే ఒత్తిడి గాలి యొక్క బరువును వాతావరణ పీడనంగా చెప్పవచ్చు ఈ పీడనాన్ని తెలుసుకునే పరికరం పేరు బారోమీటర్ మరియు ఎనిరాయిడ్ బారోమీటర్ ఉపయోగిస్తారు తర్వాత గాలి భూమి చుట్టూ ఆవరించబడి ఉన్న దట్టమైన గాలి పొరనే వాతావరణము అంటారు ఇక్కడ పవనం భూమికి క్షితిజ సమాంతరంగా వీచే గాలిని పవనం అంటారు ఈ పవనం అనేది అధిక పీడన ప్రాంతం నుండి అల్ప పీడన ప్రాంతానికి వీస్తుంది ఈ పవనం యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే వేగం ఉంటుంది అదేవిధంగా దిశ కూడా ఉంటుంది ఈ పవన వేగాన్ని కొలవడానికి ఎనుమోమీటర్ ఉపయోగిస్తారు పవన వేగాన్ని కొలవడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు అంటే ఎనుమోమీటర్ ఉపయోగిస్తారు పవనం యొక్క దిశ కొలవడానికి విండ్ వేన్తో తెలుసుకుంటారు దీనిని పవన సూచిక అని పేర్కొంటాం తరువాత ఆర్ద్రత వాతావరణంలో ఉన్న నీటి ఆవిరిని ఆర్ద్రత అంటారు ఈ ఆర్ద్రత వాయు రూపంలో ఉంటుంది ఇది గాలి కంటే తేలికైనది ఆర్ద్రత అనేది గాలి కంటే తేలికైనది ఈ ఆర్ద్రతను హైగ్రోమీటర్ అనే పరికరంతో కొలుస్తారు ఈ ఆర్ద్రత ముఖ్యంగా రెండు రకాలు అవి సాపేక్ష ఆర్ద్రత విశిష్ట ఆర్ద్రత అని చెప్పవచ్చు సాపేక్ష ఆర్ద్రత గాలిలో ఆర్ద్రత ఎంత శాతం ఉంది అని తెలిపేదాననే సాపేక్ష ఆర్ద్రత అంటారు అదేవిధంగా విశిష్ట ఆర్ద్రత అంటే గాలిలో మొత్తం నీటి యాభై శాతం ఎంత ఉంది అనేది తెలుపుతుంది సాపేక్ష ఆర్ద్రత అయితే ఎంత శాతం ఆర్ద్రత ఉంది గాలిలో అని తెలుపుతుంది విశిష్ట ఆర్ద్రత అయితే గాలిలో మొత్తం నీటి యాభై శాతం మొత్తం నీటి యాభై శాతం ఎంత ఉందనే దానిని తెలుపుతుంది తర్వాత మేఘవృతి ఒక ప్రాంతంలో ఒక కాలంలో ఎంత మేఘాలు కొమ్ముకున్నాయో చెప్పేదే మేఘవృతి అంటే మేఘవృతి అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఒక కాలంలో ఎంత మేర మేఘాలు కొమ్ముకున్నాయో తెలుపుతుంది పొగ మంచు ఆధారంగా చేసుకుని ఈ మేఘావృతి యొక్క విజిబిలిటీని నిర్ణయిస్తారు తర్వాత వర్షపాతం లేదా అవపాతం నీటి ఆవిరి ద్రవీభావనం చెందడం వల్ల కొలవడానికి వీలుగా ఉన్న దానినే వర్షపాతం అంటారు నీటి ఆవిరి ద్రవీభావనం చెందడం వల్ల కొలవడానికి వీలుగా ఉన్న దానిని వర్షపాతం అంటారు వర్షపు రోజు ఒక రోజులో రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వర్షం కురిస్తే ఆ రోజును వర్షపు రోజు అంటారు వర్షపాతాన్ని వర్షమాపకం అనే పరికరంతో కొలుస్తారు తర్వాత ఒక ప్రదేశంలో ఒకటి నుండి మూడు రోజులలో వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులే వాతావరణ స్థితి అని చెప్పవచ్చు ఒక ప్రదేశంలో ఒకటి నుండి మూడు రోజులలో వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులను వాతావరణ స్థితి అని చెప్పవచ్చు కొద్ది కాలానికి చిన్న ప్రాంతానికి ఈ వాతావరణ స్థితి అనేది పరిమితమై ఉంటుంది ఇక్కడ వాతావరణ చార్టులు ప్రతిరోజు రెండు చార్టులు ముద్రిస్తారు ఎప్పుడు ముద్రిస్తారు అంటే ఉదయం ఎనిమిదిన్నర గంటలకు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు వాతావరణ రిపోర్ట్ అనేది ముద్రించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క చార్ట్లు అనేవి ఎవరికి ఉపయోగపడతాయి నావికులకు వ్యవసాయదారులకు మత్స్యకారులకు విమానయానానికి ఈ చోట్లు అనేవి అనుకూలంగా ఉంటాయి తర్వాత భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితి మన భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితిని ఋతుపవన శీతోష్ణ స్థితి అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఈ శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించిన గుర్తులు ఉంటాయి ఈ గుర్తులను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఆమోదించారు ఎక్కడ ఆమోదించారు అంటే వార్సా సమావేశంలో ఆమోదించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో వార్సా సమావేశంలో శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించిన గుర్తులను ఆమోదించడం జరిగింది ఎవరు ఆమోదించారు అంటే ఇంటర్నేషనల్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ వారు ఇంటర్నేషనల్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ వారు పంతొమ్మిది ముప్పై ఐదులో వార్సాలో ఈ యొక్క శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించిన గుర్తులను ఆమోదించారు అదేవిధంగా వాతావరణ సంఘటన మరియు నిర్మాణం చూసినట్లయితే వాతావరణం వాతావరణం అనగా 
గాలి తొడుగు గాలి తొడుగు సంస్కృతిలో ఈ విధంగా పేర్కొన్నారు వాతావరణాన్ని సంస్కృతిలో ఏ అర్థంతో పేర్కొన్నారు అంటే గాలి తొడుగు అనే అర్థంతో పేర్కొన్నారు భూమిని ఆవరించిన గాలి పొరనే వాతావరణం అని చెప్పవచ్చు భూమిపై మాత్రమే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ మిశ్రమ వాతావరణం అనేది ఉంది ఇంకా మిగతా ఏ గ్రహాల్లో కూడా నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ మిశ్రమ వాతావరణం అనేది లేదు కేవలము భూమి మీద మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ వాతావరణ మూలకాలు ఆవర్తన పట్టికలో ఉన్న మూలకాలనే వాతావరణ మూలకాలు అని చెప్పవచ్చు ఉదాహరణ ఏంటి ఈ మూలకాలకు అంటే హైడ్రోజన్ హీలియం ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఓజోన్ వీటన్నింటినీ వాతావరణ మూలకాలుగా చెప్పవచ్చు భూమితో పాటు ఈ వాతావరణం అనేది నిరంతరం కూడా కదులుతూ ఉంటుంది రోజుకు ఇరవై నాలుగు వేల మైళ్ళు రోజుకు ఇరవై నాలుగు వేల మైళ్ళు కదులుతుంది ముప్పై నాలుగు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో భూమి తిరుగుతుంది ఈ భూమితో పాటు వాతావరణము కూడా కదులుతుంది అదేవిధంగా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ హరిత గృహ వాయువులు అంటారు అంటే సూర్యుని నుండి వెలువడే ఉష్ణోగ్రతలను వాతావరణం క్రమబద్ధం చేస్తూ సాలినంత జీవనాన్ని అందిస్తుంది సూర్యుని నుంచి వెలువడే ఉష్ణోగ్రతలను వాతావరణం ఏం చేస్తుంది క్రమబద్ధం చేస్తూ సాలినంత జీవనాన్ని అందిస్తుంది దీనిని గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని పేర్కొంటారు భూ ఉపరితలం మీద ముప్పై రెండు కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు కూడా తొంభై తొమ్మిది శాతం వాతావరణ పదార్థంతో నిండి ఉంది ముప్పై రెండు కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు కూడా తొంభై తొమ్మిది శాతం వాతావరణం అనేది ఉంది ఆ పైన భూ ఆకర్షణ శక్తి వల్ల తొంభై ఏడు శాతం వాతావరణం భూ ఉపరితల సమీపంలోనే ఉంది ఇలా ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లలోనే ఎందుకు కేంద్రీకృతం అయ్యింది అంటే భూమి యొక్క ఆకర్షణ శక్తి ఈ ఆకర్షణ శక్తి వల్ల తొంభై ఏడు శాతం వాతావరణం భూ ఉపరితల సమీపంలోనే ఉంది తర్వాత వాతావరణ నిర్మాణం వాతావరణ సాంద్రత అనేది భూ ఉపరితలం దగ్గర అధికంగా ఉండి పైకి పోయే కొద్దీ తగ్గుతూ ఉంటుంది సాంద్రత ఎలా ఉంటుంది భూ ఉపరితలం దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటుంది పైకి పోయే కొద్దీ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు వాతావరణంలోని ముఖ్యమైన పొరలు వాతావరణంలో ముఖ్యంగా ఐదు పొరలు పేర్కోవడం జరుగుతుంది ఈ ఐదు పొరలు ఏంటి అంటే ట్రోపు ఆవరణము స్ట్రాటో ఆవరణము మిసో ఆవరణము ఐనో లేదా థెర్మో ఆవరణము ఎక్సో ఆవరణము ఇలా వాతావరణంలోని ఐదు పొరలను పేర్కోవచ్చు ఇక ట్రోపు ఆవరణం ట్రోపు ఆవరణం అంటే భూమిని ఆవరించిన మొదటి వాతావరణ పొరనే ట్రోపు ఆవరణము అంటారు ఇక్కడ ఈ ఆవరణంలో డెబ్బై ఐదు శాతం వాతావరణం అనేది ఉంది ఈ ఆవరణంలో భూమధ్యరేఖ ప్రాంతం వద్ద పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు ధ్రువాల వద్ద ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఎత్తులో ఉంది ట్రోపు ఆవరణం అనేది భూమధ్యరేఖ ప్రాంతం వద్ద పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు ధ్రువాల వద్ద ఎనిమిది కిలోమీటర్ల ఎత్తులో వ్యాపించి ఉంది వేసవిలో ఎక్కువగాను శీతాకాలంలో తక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఆవరణం ఈ పొరలో ధూళికణాలు నీటి ఆవిరి ఉరుములు మెరుపులు తుఫానులు అనేవి సంభవిస్తాయి ట్రోపు ఆవరణంలో ధూళికణాలు నీటి ఆవిరి ఉరుములు మెరుపులు తుఫానులు సంభవిస్తాయి తర్వాత ట్రోపో పాస్ అంటే ట్రోపో ఆవరణం యొక్క పై భాగ సరిహద్దును ట్రోపో పాస్ అంటారు ఇది ధ్రువాల వద్ద ఎనిమిది కిలోమీటర్ల ఎత్తులోను సమతి ఉష్ణ మండలంలో అయితే పన్నెండు కిలోమీటర్ల ఎత్తులోను ఉష్ణ మండలంలో పదిహేను కిలోమీటర్ల ఎత్తులోను భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంది ట్రోపో పాస్ అనేది ట్రోపో ఆవరణ పైభాగ సరిహద్దు అంటున్నాం ధ్రువాల వద్ద ఎనిమిది కిలోమీటర్ల ఎత్తులో సమశీతోష్ణ మండలంలో పన్నెండు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉష్ణ మండలంలో పదిహేను కిలోమీటర్ల ఎత్తులో భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంది ట్రోపో పాస్ ఉష్ణత చూసినట్లయితే భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో మైనస్ ఎనభై డిగ్రీలు ఉంటుంది ధ్రువాల వద్ద అయితే మైనస్ నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఉంటుంది ట్రోపో పాస్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో మైనస్ ఎనభై డిగ్రీలు ధ్రువాల వద్ద మైనస్ నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఉంటుంది తర్వాత ఎత్తుకు పోయే కొద్దీ కూడా ఈ ట్రోపో ఆవరణంలో ఉష్ణోగ్రత అనేది తగ్గుతుంది ఇలా తగ్గడం అనేది ట్రోపో ఆవరణం యొక్క ప్రత్యేకత ప్రతి నూట అరవై ఐదు మీటర్లకు ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ చెప్పిన ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది ఇలా తగ్గడాన్ని సాధారణ ఉష్ణోగ్రత క్షీణతా క్రమం అని పేర్కొంటారు తర్వాత సంవహన క్రియ ఈ ట్రోపో ఆవరణంలోనే ప్రత్యేకంగా జరుగుతుంది సంవహన క్రియ అని దేన్ని పేర్కొంటారు అంటే భూమిని ఆనుకున్న ఉన్న గాలి వేడెక్కి తేలికై పైకి పోయి చల్లబడుతుంది ఈ ప్రక్రియనే ఇలా వేడెక్కి తేలికై పైకి పోయే ప్రక్రియనే 
సంవహన క్రియ అంటారు తర్వాత స్ట్రాటో ఆవరణం ఇది రెండో ఆవరణం ట్రోపోపాసన ఆనుకుని ఉన్న పై రెండవ పొరనే స్ట్రాటో ఆవరణం అంటారు ఇది యాభై కిలోమీటర్ల ఇత్తు వరకు ఉంటుంది స్ట్రాటో ఆవరణము యాభై కిలోమీటర్ల ఇత్తు వరకు ఉంటుంది దీని యొక్క మందము భూమధ్య రేఖ వద్ద అరవై రెండు కిలోమీటర్లు ధ్రువాల వద్ద డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది తర్వాత స్ట్రాటో పాస్ స్ట్రాటో ఆవరణం యొక్క పై భాగ సరిహద్దును స్ట్రాటో పాస్ అంటారు ఇక్కడ ఓజోన్ పొర ఈ స్ట్రాటో ఆవరణంలోనే ఉంది ఈ ఓజన్ పొర ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్ట్రావైలెట్ రేస్ నుండి ఆల్ట్రావైలెట్ రేస్ నుండి మానవాళిని కాపాడుతుంది కాబట్టి దీనిని ప్రత్యేకంగా ఓజోన్ ఆవరణము అని పేర్కొంటున్నారు అదేవిధంగా సిర్రస్ మేఘాలు అనేవి స్ట్రాటో ఆవరణంలోనే కనిపిస్తాయి అంతేకాకుండా జెట్ విమానాలు కూడా జెట్ విమానాలు కూడా ఈ స్ట్రాటో ఆవరణంలోనే ఎగురుతాయి ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ కూడా ఈ స్ట్రాటో ఆవరణంలో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది రోపో ఆవరణంలో అయితే ఉష్ణోగ్రత ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ తగ్గుతుంది స్ట్రాటో ఆవరణంలో అయితే ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది తర్వాత మిసో ఆవరణము మిసో అంటే గ్రీక్ పదం ఇది మధ్య అని అర్థం మిసో అనేది గ్రీకు పదం అనగా మధ్య అని అర్థం స్ట్రాటో పాస్ నుండి ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు కూడా ఈ మిసో ఆవరణం అనేది వ్యాపించి ఉంది ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు కూడా వ్యాపించి ఉంది ఇక్కడ మిసో పాస్ మిసో ఆవరణ పైభాగ సరిహద్దుని మిసో పాస్ అంటారు ఎత్తుకు పోయే కొద్దీ కూడా ఈ మిసో ఆవరణంలో ఉష్ణోగ్రత అనేది తగ్గుతుంది అంటే రోపో ఆవరణంలో పైకి పోయే కొద్దీ తగ్గుతుంది స్ట్రాటోలో పెరుగుతుంది మిసోలో మరలా తగ్గుతుంది ఈ మిసో ఆవరణంలో ఎనభై కిలోమీటర్ల వద్ద మైనస్ వంద డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది మిసో ఆవరణంలో ఎనభై కిలోమీటర్ల వద్ద మైనస్ వంద డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత అనేది ఉంటుంది ఉల్కలు ఈ ఆవరణంలోని రాగానే బద్దలైపోతాయి ఆకాశంలో కనిపించే ఉల్కలు మీసో ఆవరణానికి రాగానే బ్రద్దలైపోతాయి అంతేకాకుండా ఈ ఆవరణాన్ని కీమోస్పియర్ అని పిలుస్తారు ఏమని కీమోస్పియర్ ఏ ఆవరణాన్ని అంటే మిసో ఆవరణాన్ని ఎందుకు పిలుస్తారు అంటే జీవులను ఒల్కల బారి నుంచి రక్షించడం వల్ల మిసో ఆవరణాన్ని కీమోస్పియర్ అని పిలుస్తారు ఈ ఆవరణంలో పీడనము కూడా తక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత అయినో లేదా తెర్మో ఆవరణము మిసో పాస్ పైభాగం నుండి ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు కూడా మిసో పాస్ పైభాగం నుండి ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు కూడా ఈ యొక్క ఐనో ఆవరణము లేదా తెర్మో ఆవరణం అనేది ఆక్రమించబడి ఉంది ఇక్కడ థెర్మో పాస్ థెర్మో ఆవరణ పైభాగ సరిహద్దుని థెర్మో పాస్ అంటారు ఐనో ఆవరణము అని ఈ యొక్క థెర్మో ఆవరణాన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఎనభై నుంచి మూడు వందల కిలోమీటర్ ఎత్తులో ఈ ఐనో ఆవరణం ఉంది ఆయనైజేషన్ జరగడం వల్ల ఐనో ఆవరణం అని పేరు రావడం జరిగింది రేడియో తరంగాలు రేడియో తరంగాలు ఈ ఐనో ఆవరణం చేరగానే తిరిగి భూమి మీదకి చేరుతాయి తర్వాత ఎక్సో ఆవరణం వాతావరణంలో గల చివరి బాహ్య పొరనే ఎక్సో ఆవరణం అంటారు ఇది థెర్మోపాస్ దాటిన తర్వాత పదివేల కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు కూడా వ్యాపించి ఉంది థెర్మోపాస్ అంటే ఐనో ఆవరణము లేదా థెర్మో ఆవరణం యొక్క పైభాగ సరిహద్దుని థెర్మోపాస్ అన్నాం అది దాటిన తర్వాత పదివేల కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు కూడా వ్యాపించి ఉంది ఈ ఆవరణం దాటిన తర్వాత మిగిలినంతా కూడా శూన్యం వాతావరణంలో అతి తేలికైన వాయువులు ఎక్సో ఆవరణంలోనే ఉన్నాయి ఈ ఎక్సో ఆవరణ ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది అంటే ఐదు వేల ఐదు వందల అరవై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది ఐదు వేల ఐదు వందల అరవై ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది తర్వాత వాతావరణ సంఘటన వాతావరణ సంఘటన వాతావరణంలో ఉండే కంటికి కనిపించని ఘన ద్రవ వాయు పదార్థాలతో ఈ వాతావరణం అనేది మనకి గోచరిస్తుంది ఆక్సిజన్ అయితే నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల ఎత్తులు లేదని చెప్పుకోవాలి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీటి ఆవరి ఇవి తొంభై కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ సీవోటు అనేది పారదర్శకంగా ఉండి సూర్యుని యొక్క కిరణాలు అడ్డుకుంటుంది సీవోటు అనేది హరిత గృహ ప్రభావానికి కారణం అవుతుంది దీన్నే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటారు వాయువులు వాయువులు సాధాలలో చూసినట్లయితే నైట్రోజన్ అనేది ఎన్ టూ అని చూసిస్తున్నాం ఇది వాతావరణంలో డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా ఎనిమిదిగా ఉంది ఆక్సిజన్ దీన్ని ఓటు అంటున్నారు ఇరవై పాయింట్ తొమ్మిది ఐదుగా ఉంది ఆర్గాన్ 
దీని ఏఆర్ అని పేర్కొంటారు సున్నా పాయింట్ తొమ్మిది మూడుగా ఉంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సివో టూ అంటాం ఇది సున్నా పాయింట్ సున్నా మూడు ఆరుగా ఉంది తర్వాత నియాన్ ఇది ఎన్ఈ అని పేర్కొంటాం సున్నా పాయింట్ సున్నా సున్నా రెండుగా ఉంది హీలియం దీన్ని హెచ్ఈ అంటారు ఇది సున్నా పాయింట్ సున్నా 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 ఐదుగా ఉంది క్రిప్టో కేఆర్ అని పేర్కొంటాం ఇది సున్నా పాయింట్ సున్నా సున్నా ఒకటిగా ఉంది తర్వాత జియాన్ ఇది ఎక్సి అని పేర్కొంటాం సున్నా పాయింట్ సున్నా 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 తొమ్మిదిగా ఉంది హైడ్రోజన్ హెచ్ టూ అంటాం ఇది సున్నా పాయింట్ సున్నా 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 ఐదుగా ఉంది తర్వాత వాయు పదార్థాలు ఈ వాయు పదార్థాలు చూసినట్లయితే వాతావరణంలో పదిహేను రకాల వాయువులు ఉన్నాయి ఇందులో ముఖ్యమైనవి నాలుగు ఉన్నాయి ఆ ముఖ్యమైనవి నాలుగు ఏంటి అంటే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఆర్గాన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వీటి గురించి నేర్చుకుందాం నైట్రోజన్ వాతావరణంలో అధిక భాగం ఆక్రమించిన వాయువు ఏది అంటే నైట్రోజన్ మన శరీర నిర్మాణానికి దేహ దారుఢ్యానికి ఈ నైట్రోజన్ వాయువు ఉపయోగపడుతుంది మాలిక్యులర్ నైట్రోజన్ యాభై కిలోమీటర్ల వరకు కూడా వ్యాపించి ఉంది అదేవిధంగా అటామిక్ నైట్రోజన్ ఇది యాభై నుంచి వంద కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు వ్యాపించి ఉంది నైట్రోజన్లో ముఖ్యంగా మాలిక్యులర్ నైట్రోజన్ అనేది యాభై కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు వ్యాపించి ఉంది అటామిక్ నైట్రోజన్ అనేది యాభై నుంచి వంద కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు వ్యాపించి ఉంది తర్వాత ఆక్సిజన్ ఇది అతి నీలాలోహిత కిరణాలు నీటి ఆవిరిపై జరిపిన రసాయనిక చర్య వల్ల ఈ ఆక్సిజన్ అనేది ఏర్పడింది అతి నీలాలోహిత కిరణాలు నీటి ఆవిరిపై జరిపిన రసాయనిక చర్య వల్ల ఏర్పడింది అంటే ఈ భూ ప్రారంభమైనప్పుడు మాత్రం ఆక్సిజన్ అనేది లేదు నైట్రోజన్ తరువాత రెండవ స్థానాన్ని ఈ ఆక్సిజన్ ఆక్రమిస్తుంది దీన్ని ప్రాణవాయువు అని పేర్కొంటారు స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ వాయువు ఘాటుగా చురుకుగా ఉండి మండే గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది శిలావరణంలో చోటు చేసుకుని ప్రథమ స్థానాన్ని ఈ ఆక్సిజన్ వాయువు అనేది సంపాదించింది పరమాణు ఆక్సిజన్ భూ ఉపరితలం నుండి ఈ పరమాణు ఆక్సిజన్ అనేది అరవై కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు వ్యాపించి ఉంది అణు ఆక్సిజన్ ఇది అరవై నుంచి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఆక్రమించబడి ఉంది తరువాత ఆర్గాన్ భూమి పొరలలో రేడియో ధార్మిక శక్తి వల్ల వాతావరణంలో ఈ ఆర్గాన్ అనేది చేరింది ఈ ఆర్గాన్ని ఏ ఏ పేర్లతో పిలుస్తారు అని చూస్తే నోబెల్ గ్యాస్ అంటారు జడ వాయువు అని కూడా అంటారు ఇతర వాయువులతో రసాయనిక చర్య జరపనందువల్ల ఇతర వాయువులతో రసాయనిక చర్య జరపనందువల్ల ఈ యొక్క ఆర్గాన్ని జడ వాయువు అని పేర్ పేర్కొంటారు దీనికి రంగు రుచి వాసన లేదు సముద్ర జలాలలో ఈ ఆర్గాన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్లోరోసెంట్ బలువులు వెల్డింగ్లలో ఫ్లోరోసెంట్ బలువులు వెల్డింగ్లలో ఆర్గాన్ను ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు తర్వాత ఓజోన్ వాయువు ఈ ఓజోన్ వాయువు అనేది పది నుండి యాభై కిలోమీటర్ల మధ్య ఉండి ఫిల్టర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది సూర్యుని నుండి వచ్చే అతి నీలాలోహిత కిరణాలను ఈ ఓజోన్ వాయువు గ్రహిస్తుంది తర్వాత నీటి ఆవిరి ఎత్తుకు పోయే కొద్దీ కుదరడా నీటి ఆవిరి అనేది తగ్గుతుంది భూమధ్య రేఖ నుండి ధ్రువాల వైపు వెళ్లే కొద్దీ నీటి ఆవిరి తగ్గుతుంది ఉష్ణ సమోష్ణ మండల ప్రాంతాలలో ఈ నీటి ఆవిరి గాలి కంటే నాలుగు శాతం బరువు కలిగి ఉంటుంది ఉష్ణ ప్రాంతాలు సమోష్ణ ప్రాంతాలలో గాలి కంటే నాలుగు శాతం బరువు కలిగి ఉంటుంది పొడి ఎడారి ప్రాంతాలలో ద్రోహ ప్రాంతాలలో గాలి కంటే కూడా ఒక శాతం తక్కువ పరిమాణం కలిగి ఉంటుంది తర్వాత ధూళి కణాలు ఉప్పు కారకాలతో కలిసి న్యూక్లియాయిగా ఏర్పడి నీటి ఆవిరిని గ్రహించి మేఘాలు ఏర్పరుస్తాయి ఈ ధూళి కణాలు అనేవి ధూళి కణాలు అనేవి ఉప్పు కారకాలతో కలిసి న్యూక్లియాయిగా ఏర్పడి నీటి ఆవిరిని గ్రహించి మేఘాలను ఏర్పాటు చేస్తాయి తర్వాత ఉష్ణం ఈ ఉష్ణానికి ఉన్న పేర్లు ఏంటి అంటే ఉష్ణోగ్రత వేడి సోలార్ ఎనర్జీ అని పేర్కొంటాం అసలు ఉష్ణం అంటే సూర్యుని నుండి నిరంతరం విడుదలయ్యే సౌర శక్తిని ఉష్ణం అంటారు సూర్యుని నుంచి నిరంతరం విడుదలయ్యే సౌర శక్తి లేదా వాతావరణంలో వేడి యొక్క తీవ్రతను ఉష్ణంగా చెప్పవచ్చు ఉష్ణోగ్రత ఈ ఉష్ణోగ్రతను ఉష్ణమాపకం లేదా థర్మోమీటర్తో కొలుస్తారు 
ఇక్కడ సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణ మాపకం ఇది రోజువారీ అత్యధిక అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడానికి ఉపయోగపడుతుంది సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణ మాపకం అనేది రోజువారీ అత్యధిక అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు కొలవడానికి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఈ ఉష్ణోగ్రత కొలవడానికి ముఖ్యంగా మూడు రకాల స్కేల్ ఉపయోగిస్తారు అవి ఫారన్ హీట్ స్కేలు సెల్సియస్ స్కేలు కెల్విన్ స్కేలు ఇక్కడ ఫారన్ హీట్ స్కేలు సున్నా డిగ్రీలు ఎఫ్ అనే గుర్తుతో ఈ ఫారన్ హీట్ స్కేల్ని చూచిస్తారు జీరో డిగ్రీల ఎఫ్ అనే గుర్తుతో చూచిస్తారు ఈ ఫారన్ హీట్ స్కేల్లో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ముప్పై రెండు డిగ్రీల ఎఫ్ వద్ద ఉంటుంది ఫారన్ హీట్ స్కేల్లో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ముప్పై రెండు డిగ్రీల ఎఫ్ వద్ద ఉంటుంది అదేవిధంగా బాయిలింగ్ పాయింట్ అయితే రెండు వందల పన్నెండు డిగ్రీల ఎఫ్ వద్ద చూపుతుంది ఇక్కడ ఒక డిగ్రీ ఫారన్ హీట్ అనేది జీరో పాయింట్ ఐదు ఆరు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్కి సమానం ఒక డిగ్రీ ఫారన్ హీట్ అనేది జీరో పాయింట్ ఐదు ఆరు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్కి సమానం తర్వాత సెల్సియస్ స్కేల్ ఉష్ణోగ్రత కొలవడానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన స్కేల్ ఇది సెల్సియస్ స్కేల్ అనేది జీరో డిగ్రీల సి అనే గుర్తుతో ఈ సెల్సియస్ స్కేల్ను చూపుతారు ఈ స్కేల్లో నీరు సున్నా డిగ్రీల సి వద్ద కనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ డిగ్రీల సి వద్ద మరుగుతుంది ఈ హండ్రెడ్ డిగ్రీల సి అనేది నూట ఎనభై డిగ్రీల ఎఫ్కు సమానంగా ఉంటుంది అంటే ఫారన్ హీట్కి సమానంగా ఉంటుంది తర్వాత కెల్విన్ స్కేల్ ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనేది కెల్విన్ స్కేల్లో ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనేది రెండు వందల డెబ్బై మూడు పాయింట్ ఒకటి ఆరు కెల్విన్ డిగ్రీలకు సమానంగా ఉంటుంది తర్వాత సూర్యపుటం దీనినే ఇన్సులేషన్ అంటారు అంటే భూమి గ్రహించే సౌరశక్తి సూర్యపుటం అంటే భూమి ఎంత సౌరశక్తిని గ్రహిస్తుందో దానిని సూర్యపుటం అని చెప్పవచ్చు సూర్యునిలో పోటోస్పీర్ అనే భాగం నుంచి హ్రస్వ తరంగాల రూపంలో భూమి ఈ యొక్క శక్తిని గ్రహిస్తుంది సూర్యునిలోని ఫోటోస్పియర్ అనే భాగం నుంచి భూమి హ్రస్వ తరంగాల రూపంలో ఈ శక్తిని గ్రహిస్తుంది సౌర స్థిరాంకం అని కూడా ఈ సూర్యపుటాన్ని పిలుస్తారు ప్రచరించే శక్తిలో నలభై ఏడు శాతం మాత్రమే భూమిని చేరుతుంది సూర్యుని నుండి ఎంతైతే శక్తి ప్రసరిస్తుందో ఆ ప్రసరించే సౌర శక్తిలో నలభై ఏడు శాతం మాత్రమే భూమిని చేరుతుంది భూమి మీద ఈ యొక్క శక్తి అనేది ప్రాణికోటికి జీవనాధారంగా ఉంటుంది ఇక్కడ సోలార్ రేడియేషన్ చిన్న తరంగ దైర్ఘ్యాల ద్వారా చిన్న తరంగ దైర్ఘ్యాల ద్వారా సూర్యకిరణాలు అన్ని వైపులా ప్రసరించడమే సోలార్ రేడియేషన్ అంటే భూమి నుండి బయలుదేరే మొత్తం సౌరశక్తిని సోలార్ రేడియేషన్గా చెప్పవచ్చు సూర్యకిరణాల శక్తిలో భూమి మీదకు రెండు శాతం మాత్రమే చేరుతాయి సూర్యునికి భూమికి సగటు దూరం నూట నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు మిలియన్ కిలోమీటర్లు ఇక్కడ సూర్యుడు సూర్యుని యొక్క ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు సూర్యుని యొక్క అంతర ఉష్ణోగ్రత నాలుగు వందల యాభై ఐదు మిలియన్ డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు సూర్యుని యొక్క ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత అయితే ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు అంతర ఉష్ణోగ్రత నాలుగు వందల యాభై ఐదు మిలియన్ డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు సూర్యుని యొక్క వ్యాసం భూవ్యాసం కంటే నూట తొమ్మిది రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ అపహేళి ఈ అపహేళి అనేది జూలై నాలుగును సంభవిస్తుంది అంటే సూర్యునికి భూమికి అత్యధిక దూరాన్ని అపహేళి అంటారు ఎంత ఉంటుంది అంటే నూట యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ అపహేళి సమయంలో సూర్యుని నుండి గ్రహించే సూర్యపుటం నిమిషానికి చదరపు సెంటీమీటర్కి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది గ్రాములు ఉంటుంది అపహేళి సమయంలో సూర్యుని నుండి గ్రహించే సూర్యపుటం అనేది నిమిషానికి ఒక చదరపు సెంటీమీటర్కి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది గ్రాములు ఉంటుంది తర్వాత పరిహేళి ఇది జనవరి మూడున సంభవిస్తుంది అంటే సూర్యునికి భూమికి గల అత్యల్ప దూరాన్ని పరిహేళి అంటారు ఇది నూట నలభై ఏడు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ పరిహేళి సమయంలో సూర్యుని నుండి గ్రహించే సూర్యపుటం నిమిషానికి చదరపు సెంటీమీటర్కి రెండు పాయింట్ సున్నా ఒక్క గ్రాములుగా ఉంటుంది తర్వాత సూర్యపుటాన్ని ప్రభావితం చేసే కారకాలు ఏంటి సూర్యపుటాన్ని ప్రభావితం చేసే కారకాలు ఏంటని చూస్తే ముఖ్యంగా భూభ్రమణం దీనికి సంబంధించి సూర్యపుటం అన్ని చోట్ల ఒకే విధంగా ఉండకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే అక్షాంశం భూ అక్షం సూర్యుని చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీలు వాలి ఉంటుంది తర్వాత రెండోది 
సూర్యకిరణాల కోణం రోజులు కాల వ్యవధి పగటి వ్యత్యాసం అంటారు దీన్ని ప్రదేశాన్ని బట్టి ఋతువులను బట్టి ఈ యొక్క కాల వ్యవధి అనేది మారుతూ ఉంటుంది తర్వాత వాతావరణంలో పారదర్శకత ఈ వాతావరణ పారదర్శకత ఉన్న సమయంలో నూరు శాతం భూమిని ఈ యొక్క సౌరశక్తి అనేది చేరుతుంది తర్వాత వాతావరణం వేడెక్కడం చల్లబడడం ఇక్కడ సూర్యపుటం భూమిని చేరే సూర్యకిరణాలే సూర్యపుటం అంటే ఇవి హ్రస్వ తరంగాల రూపంలో భూమిని చేరుతాయి ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత బదిలీ ఉష్ణోగ్రత ఒక వస్తువు నుండి మరొక వస్తువుకు లేదా ఒక పదార్థం నుండి మరొక పదార్థానికి బదిలీ కావడాన్ని ఉష్ణోగ్రత బదిలీ అంటారు తర్వాత ఉష్ణ నిర్వహణం ఒక పదార్థంలో పరమాణువుల ద్వారా ఉష్ణోగ్రత బదిలీ అవ్వడాన్ని ఉష్ణ నిర్వహణ అంటారు పరమాణువుల ద్వారా ఉష్ణోగ్రత బదిలీ అవ్వడాన్ని ఈ ఉష్ణ నిర్వహణ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అది ఒకే వస్తువుతో ఒక భాగం నుండి మరొక భాగానికి బదిలీ కావడము విభిన్న ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్న రెండు వస్తువుల మధ్య ఉష్ణోగ్రత ఒకేలా బదిలీ కావడము ఒకే వస్తువుతో ఒక భాగం నుండి మరొక భాగానికి బదిలీ కావడం ఉదాహరణ చూసినట్లయితే వేడి చేసిన ఇనుప కడ్డి రెండు చివరలు కూడా వేడిగా ఉంటాయి అదేవిధంగా విభిన్న ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్న రెండు వస్తువుల మధ్య ఉష్ణోగ్రత ఒకే విధంగా బదిలీ కావడం ఉదాహరణ ఏంటి అంటే వేడిగా ఉన్న భూమి చల్లగా ఉన్న వాతావరణం మధ్య ఉష్ణోగ్రత అనేది బదిలీ కావడం తర్వాత ఉష్ణ సంవహన ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి ఉష్ణోగ్రత లంబంగా కదలడం ద్వారా బదిలీ కావడాన్నే ఉష్ణ సంవహన అంటారు ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి ఉష్ణోగ్రత బదిలీ అవుతుంది ఎలా అంటే లంబంగా కదలడం ద్వారా బదిలీ అవుతుంది దీనిని ఉష్ణ సంవహన అంటారు ఈ పద్ధతి ట్రోపు ఆవరణములు ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఉదాహరణ ఏంటి అని చూసినట్లయితే భూమి వాతావరణం మధ్య ఉష్ణోగ్రత బదిలీని చెప్పవచ్చు తర్వాత ఉష్ణ వికిరణం ఉష్ణ వికిరణం అంటే యానకం లేకుండా రెండు వస్తువుల మధ్య ఉష్ణోగ్రత బదిలీ జరిగితే యానకం లేకుండా రెండు వస్తువుల మధ్య ఉష్ణోగ్రత అనేది బదిలీ జరిగితే దానిని ఉష్ణ వికిరణం అంటారు వాతావరణము భూపుటం ద్వారా ఈ ఉష్ణ వికిరణం అనేది వేడెక్కుతుంది వాతావరణము భూపుటం ద్వారా వేడెక్కుతుంది ఉష్ణాన్ని ఒక పదార్థానికి బదిలీ చేస్తే దానిని ఉష్ణ వికిరణ ప్రక్రియ అంటారు ఒక పదార్థానికి బదిలీ చేస్తే ఉష్ణ వికిరణ ప్రక్రియ అంటారు ఉష్ణోగత బదిలీ ఈ పద్ధతి ద్వారా ఎక్కువ జరుగుతుంది ఏ పద్ధతి అంటే ఉష్ణ వికిరణం ద్వారానే ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఉష్ణోగ్రత బదిలీ అనేది భూమి సౌరశక్తిని హ్రస్వ తరంగాల రూపంలో గ్రహించి దీర్ఘ తరంగాల రూపంలో వాతావరణంలోకి అందిస్తుంది తీసుకునేటప్పుడు ఎలా తీసుకుంటుంది భూమి అంటే హ్రస్వ తరంగాలు అంటే పొట్టి తరంగాలు అదేవిధంగా వెనక రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు దీర్ఘ తరంగాల రూపంలో వాతావరణంలోకి అందిస్తుంది తర్వాత ఉష్ణ సమాంతరం పవనాలు ఉష్ణోగ్రతను క్షితిజ సమాంతరంగా బదిలీ చేయడమే ఉష్ణ సమాంతరం అంటే పవనాలు ఉష్ణోగ్రతను క్షితిజ సమాంతరంగా బదిలీ చేయడం ఉదాహరణ ఏంటి ఉష్ణ సమాంతరానికి అంటే లూ పవనాలు ఉత్తర భారతదేశంలో స్థానిక వేసవి పవనాలను లూ పవనాలు అంటారు ఇవి ఉష్ణ సమాంతర పద్ధతి వల్ల ఏర్పడ్డాయి సూర్యపుటం ప్రయాణించేటప్పుడు వాయువులు ఉష్ణ వికిరణాన్ని గ్రహిస్తాయి సూర్యపుటం ప్రయాణించేటప్పుడు వాయువులు ఉష్ణ వికిరణాన్ని గ్రహిస్తాయి చిన్న చిన్న పదార్థాలు ట్రోపోస్ఫియర్లో వెదజల్లినట్టు కనిపిస్తాయి ఈ పద్ధతుల వల్ల ఆకాశానికి రంగు అనేది వస్తుంది ఇరుపు రంగు కనబడిందంటే ఇలా ఆకాశంలో సూర్యోదయము సూర్యాస్తమయాలకు గుర్తుగా గ్రహించవచ్చు అదేవిధంగా ఆకాశంలో నీలి రంగు కనబడితే ఆకాశంలో వెలుతురులు వెదజల్లినట్లు భావించవచ్చు తర్వాత ఉష్ణోగ్రత బడ్జెట్ భూ సంవహనం ఉష్ణశక్తిని భూమి అన్ని వైపులకు వెదజల్లడాన్ని భూ సంవహనం అంటారు ఉష్ణశక్తిని భూమి అన్ని వైపులకు వెదజల్లడాన్ని ఉష్ణ సంవహనం అంటారు ఉష్ణ సమతౌల్యం లాభ నష్టాల పట్టిక భూ ఉష్ణ సంవహనం సూర్యపుట్ట సమతౌల్యం వల్ల సాధ్యమవుతుంది భూమి యొక్క ఉష్ణ సంవహనం అనేది సూర్యపుటం యొక్క సమతౌల్యం వల్ల సాధ్యమవుతుంది ఈ సమతౌల్యాన్ని ఉష్ణ సమతౌల్య లాభ నష్టాల పట్టిక అని పేర్కొంటారు సూర్యుడి నుండి భూమి గ్రహించే ఉష్ణము భూమి నుండి బయటికి వెళ్ళే ఉష్ణం మధ్య గల సమతౌల్యమే ఈ ఉష్ణ సమతౌల్య పట్టిక దీనివల్లే అంటే ఉష్ణ సమతౌల్య లాభ నష్టాల పట్టిక వల్లే భూమి అనేది జీవగ్రహంగా పిలవబడుతుంది 
ఉదాహరణ ఏంటి అని చూస్తే భూమికి బయలుదేరిన మొత్తం ఉష్ణం వంద యూనిట్లు అనుకుంటే భూమికి బయలుదేరిన వంద యూనిట్ల యూనిట్లలో ముప్పై నాలుగు యూనిట్లు హ్రస్వ తరంగాల రూపంలో వెనక్కి తిరుగుతాయి ఈ ముప్పై నాలుగు యూనిట్లలో మేఘాల వల్ల ఇరవై ఐదు యూనిట్లు నేలలో రెండు యూనిట్లు వాతావరణంలోకి దుమ్మి కణాల వల్ల ఏడు యూనిట్లు వెను తిరగడం జరుగుతుంది మొత్తం హ్రస్వ తరంగాల రూపంలో రాదశిలోకి వెనక్కి వెనుదిరిగే తరంగాలు చూస్తే మొత్తం ముప్పై నాలుగు యూనిట్లలో ఇరవై ఐదు యూనిట్లు మేఘాల వల్ల రెండు యూనిట్లు నేలలోనూ ఏడు యూనిట్లు వాతావరణంలో దుమ్ము కణాల వల్ల వెనుదిరుగుతాయి తర్వాత పంతొమ్మిది యూనిట్లు పంతొమ్మిది యూనిట్లను వాతావరణం గ్రహిస్తుంది ఈ పంతొమ్మిది యూనిట్లలో వాతావరణంలో వాయువులు పదిహేడు యూనిట్లు మేఘాలు రెండు యూనిట్లు గ్రహిస్తాయి నలభై ఏడు యూనిట్ల వస్తున్నాం ఈ నలభై ఏడు యూనిట్లను భూమి గ్రహిస్తుంది ఈ నలభై ఏడు యూనిట్లలో మరలా సూర్యరశ్మి ద్వారా పంతొమ్మిది యూనిట్లు మేఘాల ద్వారా ఇరవై మూడు యూనిట్లు పరిక్షేపణం ద్వారా ఐదు యూనిట్లు గ్రహిస్తుంది పైన పేర్కొన్న పంతొమ్మిది యూనిట్లు నలభై ఏడు యూనిట్లు మొత్తం అరవై ఆరు యూనిట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అరవై ఆరు యూనిట్లు కూడా జంతు వృక్ష ప్రక్రియలకు తోడ్పడతాయి కాబట్టి ఈ అరవై ఆరు యూనిట్లను నిర్వహ నిర్వహించడాన్ని సౌరశక్తి అంటారు ఎన్ని యూనిట్లు సంపాదించు అన్ని యూనిట్లు కూడా ఈ భూమి అనేది కోల్పోతుంది కాబట్టి భౌగోళికం మీద ఉష్ణోగ్రత సమతుల్యం ఉంది అని మనం చెప్పవచ్చు తర్వాత ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించే కారకాలు చూసినట్లయితే భూపటం అంటే గ్రహించిన ఉష్ణోగ్రతను భూమి దీర్ఘ తరంగాల ద్వారా వాతావరణంలోకి అందించడాన్నే భూపటము అంటారు సూర్యుని నుండి గ్రహించిన ఉష్ణాన్ని భూమి దీర్ఘ తరంగాల రూపంలో వాతావరణంలోకి అందిస్తుంది దీనిని భూపటం అంటారు ఉష్ణ మండల దేశాలలో సముద్ర సామీప్యత సామీప్య ఉష్ణోగ్రత ఎనభై డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ ఉన్నప్పుడు నాలుగు వేల ఐదు వందల అడుగుల ఎత్తులో అరవై ఐదు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు అవుతుంది ఉష్ణ మండల దేశాలలో సముద్ర సామీప్యత ఎనభై డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ ఉన్నప్పుడు నాలుగు వేల ఐదు వందల అడుగుల ఎత్తులో అరవై ఐదు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత అనేది నమోదు అవుతుంది ఇక్కడ నార్మల్ లేప్స్ రేట్ నార్మల్ లేప్స్ రేట్ అంటే ఎత్తుకు పోయే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎలా తగ్గుతుంది అంటే ప్రతి మూడు వందల అడుగులకు ఒక డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది లేదా ప్రతి వంద మీటర్లకు సున్నా పాయింట్ ఆరు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది లేదా ప్రతి వెయ్యి మీటర్లకు ఆరు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత అనేది తగ్గుతుంది నార్మల్ ల్యాబ్స్ రేట్ అని పేర్కొంటున్నాం ఈ నార్మల్ ల్యాబ్స్ రేట్ అనేది తిరోగమనం చెందితే దానిని ఉష్ణోగ్రత విలోమం అని పేర్కొంటారు తర్వాత ల్యాండ్ బ్రిజెస్ ల్యాండ్ బ్రిజెస్ వల్ల రాత్రిపూట నేల గంట సముద్రం అనేది వెచ్చగా ఉంటుంది నేలలపై నుండి గాలులు సముద్రం మీదకి వేస్తాయి సముద్ర ప్రవాహాలు ఇక్కడ గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ ప్రవాహం ఈ గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ అనేది ఉష్ణ ప్రవాహం ఈ ప్రవాహం వల్ల బ్రిటిష్ దీవుల రేవులలో మంచు అనేది గడ్డ కట్టకుండా ఉంచుతుంది అదేవిధంగా కురోషివో ఉష్ణ ప్రవాహం కురోషివో ఉష్ణ ప్రవాహం ఈ ప్రవాహం వల్ల జపాన్ తీరం అనేది వెచ్చగా ఉంటుంది తర్వాత స్థానిక పవనాల పేర్లు చూసినట్లయితే స్థానిక పవనాల పేర్లు ఫోహెన్ చినూక్ సిరోక్ నెస్ట్రల్ ఇవన్నీ కూడా స్థానిక ప్రవాహాలకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు చినూక్ ఈ చినూక్ అనే పవనాలు రాఖీ పర్వతాలలో మంచును కలిగిస్తున్నాయి తర్వాత ఉష్ణోగ్రత విస్తరణ రెండు రకాలు ఉష్ణోగ్రత విస్తరణ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అవేంటి అంటే క్షితిజ సమాంతర విస్తరణ ఓర్ధ విస్తరణ అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ క్షితిజ సమాంతర విస్తరణ చూసినట్లయితే భూమిపై క్షితిజ సమాంతరంగా విస్తరించిన ఉష్ణోగ్రతనే క్షితిజ సమాంతర విస్తరణ అంటారు ఇక్కడ సమోష్ణోగ్రత రేఖలతో ఈ క్షితిజ సమాంతర విస్తరణను చూపిస్తారు అసలు సమోష్ణోగ్రత రేఖలు అని వేటిని అంటారు అంటే సమాన ఉష్ణం ఉన్న ప్రాంతాలను కలిపే రేఖలను సమోష్ణోగ్రత రేఖలు అని పేర్కొంటారు ఈ రేఖలను తూర్పు నుండి పడ వరకు గీస్తూ ఉంటారు ఈ సమోష్ణోగ్రత రేఖలు అక్షాంశాలకు సమాంతరంగా ఉంటాయి క్షితిజ సమాంతర విస్తరణ ఆధారపడే అంశాలు ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా అక్షం అక్షాంశాలు ఎత్తు భూజల విస్తరణ 
సముద్ర ప్రవాహాలు వాయురాశులు ఉద్భిద సంపద ఈ యొక్క అంశాల మీద క్షితిజ సమాంతర విస్తరణ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది తరో ఊర్ధ్వ విస్తరణ వాయు పదార్థాలు సౌరశక్తిని గ్రహించడం వల్ల ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత అనేది తగ్గుతుంది వాయు పదార్థాలు సౌరశక్తిని గ్రహించడం వల్ల ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత అనేది తగ్గుతుంది ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత విలోమం ఉష్ణోగ్రత విలోమం అంటే ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ కూడా ఉష్ణోగ్రత పెరగడాన్నే ఉష్ణోగ్రత విలోమం అంటారు ఉష్ణ వాయురాశి శీతల వాయురాశి కలిసినప్పుడు ఈ ఉష్ణోగ్రత విలోమం అనేది ఏర్పడుతుంది ఉష్ణ వాయురాశి అంటే ఉష్ణ పవనాలు ఉన్న చోట గాలి వెచ్చగా ఉంటుంది ఈ వెచ్చటి గాలులను ఉష్ణ వాయురాశులు అని పేర్కొంటారు అదేవిధంగా శీతల వాయురాశి శీతల పవనాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ గాలులు చల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి శీతల వాయురాశులుగా పేర్కొంటారు ఉష్ణోగ్రత విలోమానికి ఉదాహరణ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే ఉత్తరార్ధ గోడంలో సమశీతోష్ణ మండలం ఉత్తరార్ధ గోడంలో సమశీతోష్ణ మండలాన్ని ఉష్ణోగ్రత విలోమ విలోమానికి ఉదాహరణగా మనం తరువాత పీడన విస్తరణ అసలు పీడనము అంటే గాలికి గల బరువు గాలికి గల బరువును పీడనం అంటారు ఈ పీడనాన్ని మిల్లీ బార్లలో కొలుస్తారు మిల్లీ బార్లలో బారోమీటర్ సహాయంతో కొలుస్తారు పీడనాన్ని మిల్లీ బార్లలో బారోమీటర్ సహాయంతో కొలుస్తారు గాలి వాలు గాలి అధిక పీడన ప్రాంతం నుండి అల్ప పీడన ప్రాంతానికి ప్రయాణించడాన్నే గాలి వాలు అంటారు అదేవిధంగా సముద్ర మట్టం వద్ద సాధారణ వాయు పీడనము వెయ్యి పదమూడు పాయింట్ రెండు మిల్లీ బార్లు ఉంటుంది సముద్ర మట్టం వద్ద ఎంత ఉంటుంది అంటే వెయ్యి పదమూడు పాయింట్ రెండు మిల్లీ బార్లు సాధారణ వాయు పీడనం ఉంటుంది ఇప్పుడు పీడన మేఖలు భూగోళంపై ఏర్పడిన అధిక అల్పపీడన మండలాలను పీడన మేకలు అంటారు భూ ఉపరితలంపై ఈ పీడన మేకలు అనేవి రెండు రకాలుగా విస్తరించబడి ఉన్నాయి అవి క్షితిజ సమాంతర విస్తరణ ఊర్ధ్వ విస్తరణ అని చెప్పవచ్చు క్షితిజ సమాంతర విస్తరణ భూమి మీద క్షితిజ సమాంతర విస్తరణ సంబంధంతో నాలుగు పీడన మండలాలు గుర్తించడం జరిగింది ఈ మండలాలకు గల పేర్లేంటి అంటే పీడన మేకలు అని ప్రపంచ పీడన మేకలు అని ప్రపంచ పీడన మండలాలు అని పేర్కొంటారు ఇప్పుడు ఈ నాలుగు మండలాలు ఏంటి అని చూస్తే భూమధ్యరేఖ అల్ప పీడన మేకలు ఉప ఆయన రేఖ అధిక పీడన మేకలు సబ్ పోలార్ అల్ప పీడన మేకలు ఉప ధ్రువ అల్ప పీడన మేకలు అంటాం తర్వాత ధ్రువ అధిక పీడన మేకలు ఇందులో భూమధ్యరేఖ అల్ప పీడన మేకలు దీనినే ఈక్విటోరియల్ ప్రెజర్ బెల్ట్ అని పేర్కొంటారు పీడనము ఉష్ణోగ్రత ఈ రెండు కూడా విలోమన పాతంలో ఉంటాయి ఈ భూమధ్యరేఖ అల్ప పీడన మేకలలో సూర్యకిరణాలు నిటారుగా పడడం వల్ల ఉష్ణోగ్రత పెరిగి పీడనం అనేది తగ్గుతుంది ఇక్కడ పీడనం ఎంత ఉంటుంది అంటే పది పదమూడు అంటే ఒక వెయ్యి పదమూడు మిల్లీ బార్ల కంటే తక్కువ ఉంటుంది భూమధ్యరేఖ అల్ప పీడన మేకలలో ఉన్న పీడనం ఎంత అంటే ఒక వెయ్యి పదమూడు మిల్లీ బార్ల కంటే తక్కువ సూర్య గమనాన్ని బట్టి ఈ భూమధ్యరేఖ అల్ప పీడన మేకలు కొద్దిగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ విషవత్తులు మార్చి ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు ఈ రెండు రోజులను కూడా విషవత్తులు అంటారు ఈ రెండు రోజులలో రాత్రి పగళ్ళు సమానంగా ఉంటాయి ఈ విషవత్తుల సమయంలో సూర్యకిరణాలు భూమధ్యరేఖ మీద లంబంగా పడతాయి అంటే నిటారుగా పడతాయి జూన్ ఇరవై ఒకటి జూన్ ఇరవై ఒకటిన సూర్యుడు కర్కట రేఖ మీద లంబంగా ప్రకాశిస్తాడు ఇక్కడ సూర్యకిరణాలు ఊర్ధ్వానికి జరిగి అంటే ఉత్తర వైపు జరిగి ఇరవై డిగ్రీల వద్ద కేంద్రీకృతమై ఉంటాయి తర్వాత డిసెంబర్ ఇరవై రెండు డిసెంబర్ ఇరవై రెండవ తేదీన సూర్యుడు మకర రేఖ మీద లంబంగా ప్రసరిస్తాడు ఈ సమయంలో భూమధ్య రేఖకు దక్షిణంగా పది నుండి పదిహేను డిగ్రీల వరకు ఈ యొక్క మేకలు అనేవి కేంద్రీకృతమై ఉంటాయి తర్వాత భూమధ్యరేఖ అల్పపీడన మేకలకు గల పేర్లేంటి అని చూస్తే ప్రశాంత మండలం అని డోల్ డ్రమ్స్ అని పిలువబడుతున్నాయి డోల్ డ్రమ్స్ అంటే తేలికపాటి గాలులు వీస్తూ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ డోల్ డ్రమ్స్ అని పేరు రావడం జరిగింది తర్వాత 
రెండవది ఉప ఆయన రేఖ అధిక పీడన మేకలు ఈ మేకలు భూమధ్య రేఖకు ఇరువైపులా ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై డిగ్రీల మధ్య వ్యాపించి ఉన్నాయి ఈ ఉప ఆయన రేఖ అధిక పీడన మేకలని అశ్వాక్షాంశాలు అంటారు హార్స్ లాటిట్యూడ్ అని పేర్కొంటారు ఈ అశ్వాక్షాంశాలను ఎందుకు పేరు రావడం జరిగింది అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్రాలను ఈ సముద్రాల మీద వ్యాపారం చేస్తూ ఉన్న సమయంలో ఇక్కడ గాలులకు ఈ వ్యాపారస్తులు తమ ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడానికి తమ ఓడల్లో ఉన్న గుర్రాలను సముద్రంలో పడవేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న అక్షాంశాలకు అశ్వ అక్షాంశాలను పేరు రావడం జరిగింది ఈ మేకలు మొక్కలు మొక్కలుగా విరిగినట్లు ఉండడం వల్ల ఈ మేకలను పీడన కేంద్రాలు అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రాంతంలో చాలా వరకు కూడా ఎడారులు ఉన్నాయి ఒప్ప ఆయన రేఖ అధిక పీడన మేకలలో ఎక్కువ ఎడారులు ఉన్నాయి తర్వాత సబ్ పోలార్ అల్పపీడన మేకలు ఉప్ప ధ్రువ అల్పపీడన మేకలు అంటున్నాం నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఉత్తర దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య ఈ సబ్ పోలార్ అల్పపీడన మేకలు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి పశ్చిమ పవనాలు ద్రోవ పవనాలు కలవడం వల్ల సబ్ పోలార్ అల్పపీడన మేకలు అనే మండలం ఏర్పడింది శీతాకాలంలో భూమి సముద్రంలో వ్యత్యాసం వల్ల భూమి సముద్రం వీటి యొక్క వ్యత్యాసం వల్ల రెండు ప్రత్యేక అల్ప అల్ప కేంద్రాలు ఏర్పడ్డాయి ప్రత్యేక అల్ప కేంద్రాలు ఏర్పడ్డాయి విలుషన్ ద్వీపాల దగ్గర ఒక కేంద్రము ఐస్లాండ్ గ్రీన్లాండ్ మధ్య ఒక కేంద్రము ఇలా సబ్ పోలర్ అల్పపీడన మేకలకు సంబంధించి ప్రత్యేక అల్పపీడన కేంద్రాలు అనేవి ఏర్పడ్డాయి తర్వాత ధ్రువ అధిక పీడన మేకలు అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఇక్కడ నమోదవుతాయి ఇలా క్షితిజ సమాంతర విస్తరణను నాలుగు మండలాలుగా పేర్కోవచ్చు ఇక్కడ ఒక పట్టిక కూడా పేర్కోవడం జరిగింది చూసినట్లయితే సముద్ర మట్టం నుండి ఎత్తు కిలోమీటర్లలో సముద్ర మట్టం వద్ద గాలి పీడనం ఎంత ఉంటుంది అంటే పది పదమూడు పాయింట్ రెండు ఐదు మిల్లీ బార్లు ఉంటుంది అదేవిధంగా సముద్ర మట్టం వద్ద ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది అంటే పదిహేను డిగ్రీలు ఉంటుంది తర్వాత హాఫ్ కిలోమీటర్ ఎత్తులో హాఫ్ కిలోమీటర్ ఎత్తులో గాలి పీడనము తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు పాయింట్ ఒకటి ఆరు మిల్లీ బార్లు ఉంటే ఉష్ణోగ్రత పదకొండు డిగ్రీలు ఉంటుంది తర్వాత ఒక కిలోమీటర్ ఎత్తులో గాలి పీడనము ఎనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు ఆరు మిల్లీ బార్లు ఉంటుంది అదేవిధంగా ఉష్ణోగ్రత చూస్తే ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలు ఉంటుంది తర్వాత రెండు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో గాలి పీడనం ఎంత ఉంటుంది అంటే ఏడు వందల తొంభై ఐదు పాయింట్ సున్నా ఒక్క మిల్లీ బార్లు ఉంటుంది ఉష్ణోగ్రత అయితే రెండు డిగ్రీలు సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది తర్వాత ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో గాలి పీడనము ఐదు వందల నలభై పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది ఉంటుంది ఉష్ణోగ్రత చూసినట్లయితే మైనస్ పదిహేడు పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలు ఉంటుంది తర్వాత పది కిలోమీటర్ల ఎత్తులో గాలి పీడనము రెండు వందల అరవై నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది కిలోమీటర్లు ఉంటే ఉష్ణోగ్రత అయితే మైనస్ నలభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది డిగ్రీలు ఉంటుంది తర్వాత ఇరవై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో గాలి పీడనం పదకొండు పాయింట్ తొమ్మిది రెండు మిల్లీ బార్లు ఉంటే ఉష్ణోగ్రత అనేది మైనస్ యాభై ఆరు పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలు ఉంటుంది తర్వాత ముప్పై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో గాలి పీడనము పదకొండు పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు మిల్లీ బార్లు ఉంటే ఉష్ణోగ్రత అనేది మైనస్ డిగ్రీలు ఉంటుంది తర్వాత ఓర్తు విస్తరణ ఎత్తుకుపోయే కొద్దీ వాయు పీడనం అనేది తగ్గుతుంది ఎలా తగ్గుతుంది అంటే ప్రతి కిలోమీటర్ ఎత్తుకు ముప్పై నాలుగు మిల్లీ బార్ల చొప్పున పీడనం తగ్గుతుంది ఎత్తుకుపోయే కొద్దీ వాయు పీడనం ప్రతి కిలోమీటర్కు ముప్పై నాలుగు మిల్లీ బార్ల చొప్పున తగ్గుతుంది ఎవరెస్ట్ శిఖరం వద్ద వాయు పీడనం రెండు బై మూడో వంతు తక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత పీడన వ్యవస్థను నియంత్రించే కారకాలు ముఖ్యంగా రెండు ఉన్నాయి అవి ధర్మల్ కారకాలు డైనమిక్ కారకాలు అని పేర్కొంటున్నారు ఇందులో డైనమిక్ కారకాలు సంబంధించి కురియాలిస్ ఎఫెక్ట్ అంటాం భూ పరిభ్రమణం వల్ల భూమి పరిభ్రమించడం వల్ల గాలులు అనేవి తూర్పుకు మళ్ళీ బడతాయి ఇలా తూర్పుకు మళ్ళించబడే దానికి గల పేరే కురియాలిస్ ఎఫెక్ట్ అని పేర్కొంటారు తర్వాత పీడన వ్యవస్థను నియంత్రించే కారకాలలో ముఖ్యమైనవి ఏంటి అంటే ఉష్ణోగ్రత సముద్ర మట్టం నుండి ఎత్తు గాలిలో తేమ భూ గురుత్వాకర్షణ భూభ్రమణం ఇవన్నీ కూడా పీడన వ్యవస్థను నియంత్రించే కారకాలు ఇందులో గాలి తేమ నీటి యావరి పొడి గాలి కంటే తేలికగా ఉంటుంది గాలి తేమకు సంబంధించి నీటి యావరి అనేది పొడి గాలి కంటే కూడా తేలికగా ఉంటుంది తర్వాత 
పవనాలు ఇక్కడ కొన్ని పేర్లు పేర్కోవడం జరిగింది ఇందులో వాతావరణం వాతావరణం అంటే భూమిని ఆవరించి ఉన్న దట్టమైన గాలి పొరను వాతావరణము అంటారు అదేవిధంగా వాయువు ఒకే రసాయనిక సంఘటన ఉన్న వాయు పదార్థాన్ని వాయువుగా చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా గాలి వాయువుల యొక్క మిశ్రమాన్ని గాలి అంటారు పవనం పవనం అంటే భూమికి క్షితిజ సమాంతరంగా వీచే గాలిని పవనం అంటారు ఈ పవనము అధిక పీడన ప్రాంతం నుండి అల్ప పీడన ప్రాంతానికి వీస్తూ ఉంటుంది ఇలా వీచే దిశను బట్టి ఈ పవనానికి ఆయా పేరు రావడం జరిగింది ఉదాహరణ తూర్పు వైపు నుండి వీచే పవనాలను తూర్పు పవనాలు అని దక్షిణ వైపు నుండి వీచే పవనాలను దక్షిణ పవనాలు అని నైరుతి నుండి వీచే పవనాలను నైరుతి పవనాలు అని పేర్కొంటారు ఈ పవనాన్ని ఎనుమో మీటర్తో కొలుస్తారు పవనం యొక్క వేగాన్ని ఎనుమో మీటర్తో కొలుస్తారు పవనం యొక్క దిక్కును పవన సూచికతో కొలుస్తారు అదేవిధంగా పవనాల వర్గీకరణ పవనము దిశ వేగం భౌగోళిక పరిస్థితుల ఆధారంగా వర్గీకరించడం జరిగింది ఆ వర్గీకరణ చూసినట్లయితే ప్రపంచ పవనాలు ఋతుపవనాలు స్థానిక పవనాలు అని పిలువబడుతున్నాయి ఇందులో ప్రపంచ పవనాలు ప్లానటరీ విండ్స్ అని పేరు అంటారు థర్మల్ టైన్విక్ పీడన మేకలు భూభ్రమణంతో సంబంధం కలిగి ఉండడం వల్ల ఈ ప్రపంచ పవనాలు అనేవి ఏర్పడ్డాయి థర్మల్ డైనమిక్ పేడన మేకలు అనేవి భూభ్రమణంతో సంబంధం కలిగి ఉండడం వల్ల ఏర్పడ్డాయి ఇక్కడ అధిక పీడన ప్రాంతం నుండి అల్ప పీడన ప్రాంతం వైపు ఒక క్రమబద్ధతిలో స్థిరంగా వీచే పవనాలని ప్రపంచ పవనాలు అంటారు అంతేకాకుండా వీటిని శాశ్వత పవనాలు అని పేర్కొంటారు ఈ ప్రపంచ పవనాలలో ముఖ్యమైనవి ఏంటి అంటే వ్యాపార పవనాలు పశ్చిమ పవనాలు ధ్రువ పవనాలు అని చెప్పవచ్చు ఇందులో వ్యాపార పవనాలు వీటిని ట్రేడ్ విండ్స్ అంటారు ఇవి ఉప ఆయన రేఖ అధిక పీడన మేకల నుండి భూమధ్య రేఖ అల్ప పీడన మేకల వైపు వేస్తాయి ఈ యొక్క వ్యాపార పవనాలు అనేవి ఉప ఆయన రేఖ అధిక పీడన మేకల నుండి భూమధ్య రేఖ అల్ప పీడన మేకల వైపు వేస్తాయి ఈ పవనాలు ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఈశాన్యం నుండి దక్షిణార్ధ గోళంలో ఆగ్నేయం నుండి వేస్తాయి ఎలా వీయడానికి కారణం ఏంటి అంటే పెరల సూత్రం లేదా కొరియాలిస్ ప్రభావం అని చెప్పవచ్చు సముద్ర వ్యాపారులకు పడవలు పోయే దిశ స్థిరంగా చేయడం వల్ల వ్యాపార పవనాలు అని పేరు రావడం జరిగింది సముద్రం మీద వ్యాపారస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారి యొక్క వ్యాపారానికి పడవలు పోయే దిశను ఈ పవనాలు స్థిరంగా చేశాయి ఇలా స్థిరంగా చేయడం వల్ల వ్యాపార పవనాలు అని పేరు రావడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఉష్ణ మండల పవనాలు అని కూడా పేర్కొంటారు ముప్పై డిగ్రీలు ఉత్తర దక్షిణ మధ్య భాగంలో ఉష్ణ మండల పవనాలు వేస్తాయి ఇక్కడ ఈ ఉష్ణ మండల పవనాలే ముప్పై డిగ్రీల ఉత్తర దక్షిణ మధ్య భాగంలో వీస్తూ ఉంటాయి తరచు వాతావరణ అలజడులు అవరోధాలను ఈ వ్యాపార పవనాలు కలిగిస్తూ ఉంటాయి తరచూ కూడా కలిగిస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణ ఏంటి అంటే సైక్లోన్లు టైఫోన్లు హరికేన్లు తర్వాత ఐటిఎఫ్ దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఇంటర్ టైపికల్ ఫ్రాన్స్ వాతాగ్రం లేదా అంతర ఉష్ణ మండల సరిహద్దు అని పేర్కోవచ్చు అంటే భూమధ్య రేఖ ఉష్ణ మండల సరిహద్దుగా మనం చెప్పవచ్చు భూమధ్య రేఖ యొక్క ఉష్ణ మండల సరిహద్దుని ఐటిఎఫ్ ఇంటర్ టైపికల్ ఫ్రాన్స్ అని పేర్కొంటారు తర్వాత పశ్చిమ పవనాలు వీటిని ప్రతి వ్యాపార పవనాలు అని పిలుస్తూ ఉంటారు పశ్చిమ పవనాలను ప్రతి వ్యాపార పవనాలు అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇవి అశ్వ అక్షాంశాల నుంచి ముప్పై నుంచి నలభై డిగ్రీల మధ్య ఉన్న అక్షాంశాలని అశ్వ అక్షాంశాలు అంటారు ఈ అశ్వ అక్షాంశాల నుంచి ద్రోహ ప్రాంతాల వైపు వేస్తాయి ఈ అశ్వ అక్షాంశాలని ఉప ఆయన రేఖ ప్రాంతం అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ పశ్చిమ పవనాలు ఉత్తరార్ధ కాలంలో నైరుతుని వేస్తాయి కాబట్టి నైరుతి పశ్చిమ పవనాలు అని పిలుస్తారు అదేవిధంగా దక్షిణార్ధ కాలంలో వాయువ్యం నుండి వేస్తాయి కాబట్టి వాయువ్య పశ్చిమ పవనాలు అని పేర్కొంటారు ఈ యొక్క దక్షిణార్ధ గోళంలో జలభాగం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ పవనాల వేగం గంటకు యాభై నుంచి డెబ్బై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ యాభై నుంచి డెబ్బై కిలోమీటర్ల మధ్య ప్రాంతాన్ని సాహస పశ్చిమ పవనాలుగా పిలుస్తూ ఉంటారు బ్రే వెస్టర్ లైన్స్ అని అన్నారు అదేవిధంగా నలభై నుంచి అరవై డిగ్రీల అక్షాంశాల మధ్య 
బేకర్ శబ్దంతో పవనాలను వీస్తూ ఉంటాయి నలభై నుంచి అరవై డిగ్రీ లాక్ సంవత్సరాల మధ్య బేకర్ శబ్దంతో పవనాలు వీస్తూ ఉంటాయి ఈ పవనాలను గర్జించే నలభైలు అంటారు రోరింగ్ పార్టీస్ అని అదేవిధంగా గర్జించే అరవైలు రోరింగ్ సిస్టీస్ అని పేర్కొంటారు నలభై డిగ్రీల నుంచి అరవై డిగ్రీల దక్షిణార్ధ గోడంలో అక్సంశాల మధ్య ప్రాంతాన్ని తర్వాత ద్రో పవనాలు పోలార్ విండ్స్ అని పేర్కొంటారు ఆర్కిటిక్ అంటార్కిటిక్ వలయాల వైపు వీచే పవనాలనే ధ్రువ పవనాలు అని చెప్పవచ్చు ధ్రువ అధిక పీడన మండలాల నుంచి ఉపద్రువ అల్పపీడన మండలాల వైపు ఈ ధ్రువ పవనాలు వీస్తూ ఉంటాయి అరవై నుంచి ఎనభై డిగ్రీల ఉత్తర దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య వీచే పవనాలనే ధ్రువ పవనాలుగా చెప్పవచ్చు ఈ ధ్రువ పవనాలు అనేవి ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఈశాన్య నుండి వేస్తాయి కాబట్టి ఈశాన్య ధ్రువ పవనాలు అని దక్షిణార్ధ గోళంలో ఆగ్నేయం నుండి వేస్తాయి కాబట్టి ఆగ్నేయ ధ్రువ పవనాలు అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ దక్షిణార్ధ గోళంలో ఆగ్నేయ పవనాలనే తూర్పు పవనాలు అని కూడా అంటారు తర్వాత ఉత్తరాయణం ఇది జూన్ ఇరవై ఒకటిన సంభవిస్తుంది ఈ జూన్ ఇరవై ఒకటిన సూర్యుడు కర్కట రేఖ మీద ఉంటాడు అదేవిధంగా శరత్కాల్ విషవత్తు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున శరత్కాల విషవత్తుగా చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా దక్షిణ ఆయనాంతం ఎప్పుడు డిసెంబర్ ఇరవై మూడున దక్షిణ ఆయనాంతం అనేది సంభవిస్తుంది వెర్నాల్ విషవత్తు కాలం మార్చ్ ఇరవై ఒకటిన వెర్నాల్ విషవత్తు కాలంగా చెప్పవచ్చు తర్వాత మాధ్యమిక పవనాలు దీనినే ఆవర్తన పవనాలు అని పేర్కొంటారు మాధ్యమిక పవనాలకు ఉన్న మరొక పేరేంటి అంటే ఆవర్తన పవనాలు లేదా సెకండరీ విండ్స్ అని పిరియాడిక్స్ విండ్స్ అని పేర్కొంటూ ఉంటారు ఈ మధ్యమ పవనాలకు ఉదాహరణ ఏంటి అని మనం చూస్తే భూ పవనాలు జల పవనాలు పర్వతలోయ పవనాలు తుఫానులు చక్రవాతాలు వాయురాసులు వీటిని మాధ్యమిక పవనాలకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు ఇందులో భూ పవనాలు నేల నుండి సముద్రం మీదకు వీచే పవనాలను భూ పవనాలు అంటారు అదేవిధంగా జల పవనాలు అంటే సముద్రం మీద నుండి భూమి మీదకు వీచే పవనాలను సముద్ర పవనాలు లేదా జల పవనాలు అంటారు అదేవిధంగా పర్వతలోయ పవనాలు రాత్రి పగలు ఉష్ణోగ్రత మార్పుల యొక్క తేడా వల్ల రాత్రి పగలు ఉష్ణోగ్రత మార్పుల యొక్క తేడాల వల్ల ఈ పర్వతలోయ పవనాలు వేస్తాయి తర్వాత లోయ పవనాలు దీనిని వ్యాలీ శ్రీ బ్రీజ్ అని పేర్కొంటారు లోయల నుండి పర్వతాలకు ఎగబాకే పవనాలను లోయ పవనాలు అని పర్వతాల నుండి లోయలోకి దిగే పవనాలను పర్వత పవనాలు అని లేదా మౌంటైన్ బ్రీజ్ అని పేర్కొంటారు ఇక్కడ పర్వత పవనాలకు ఉదాహరణగా కటబాటిక్ పవనాలు ఉన్నాయి పీఠభూమి నుండి పవనాలు మంచు క్షేత్రాలలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు వాటికి గల పేరునే కటాబాటిక్ పవనాలు అంటారు పీట భూమి నుండి పవనాలు మంచు క్షేత్రాలలోకి ప్రవేశిస్తాయి ఆ ప్రవేశించే పవనాలను కటబాటిక్ పవనాలు అంటారు ఈ కటబాటిక్ పవనాలకు ఉదాహరణ మిస్ట్రల్ ఈ మిస్ట్రల్ అనే పవనాలు యూరప్లోని రోన్ లోయలోకి వేస్తాయి ఆ రోన్ లోయ నుంచి మధ్యధర సముద్రం వైపు వీస్తూ ఉంటాయి తర్వాత చక్రవాతాలు చక్రవాతాలను విండ్ సిస్టమ్ అని పేర్కొంటారు చక్రవాతాలను విండ్ సిస్టమ్ అంటారు ఈ చక్రవాతాలు గల పేర్లు ఏంటి అంటే డిప్రెషన్లు వాయుగుండాలు అని పిలుస్తూ ఉంటారు అల్పపీడనం చుట్టూ గాలులు అతి వేగంగా తిరుగుతున్నట్లయితే అలా తిరిగే పవన వ్యవస్థనే చక్రవాతాలు అని పిలుస్తారు ఇక్కడ చక్రవాత కేంద్రం ఐ ఆఫ్ ది సైక్లో అని అంటారు ఇది అత్యల్ప పీడన ప్రాంతం అని పిలుస్తూ ఉంటారు పీడన విస్తరణ సమభార రేఖల ద్వారా తెలుస్తుంది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సమభార రేఖల ద్వారా పీడన విస్తరణ తెలుస్తుంది చక్రవాత గోళలు ఉత్తరార్ధ గోళంలో అపసవ్యంగాను దక్షిణార్ధ గోళంలో సవ్యంగా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ చక్రవాతాలను రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు అవి సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు అని ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు అని పేర్కొన్నారు ఇందులో సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు భూమధ్యరేఖకు ఇరువైపులా ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల నుంచి అరవైన్నర డిగ్రీల మధ్య ప్రాంతాన్ని సమశీతోష్ణ మండలం అంటారు ఈ మండలంలో ఇరవై నుంచి అరవై డిగ్రీల మధ్య ఉత్తర దక్షిణ అక్షాంశాల మధ్య సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు అనేవి ఏర్పడ్డాయి ఇవి ముఖ్యంగా అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో శీతాకాలంలో ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి అంతేకాకుండా 
ఇక్కడ వర్షం అనేది మంచి రూపంలో కురుస్తుంది సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు గల పేర్లు కూడా ఉన్నాయి సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు అని మధ్య అక్షంస్ తుఫానులు అని పేర్కొంటారు రెండు వాయురాశులు ఎదురెదురుగా కలుసుకున్నప్పుడు ఈ సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు ఏర్పడతాయి ఆ వాయురాశులు ఏంటి అంటే ఉష్ణ మండల వాయురాశి ద్రోవ మండల వాయురాశి ఈ రెండు కలుసుకున్నప్పుడు ఏర్పడతాయి ఈ సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలకు ఉన్న పేర్లు ఏంటి అంటే అమెరికాలో హరికేన్లు టోర్నడోలు అని చైనాలో టైఫూన్లు అని పేర్కొంటారు ఈ సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాల యొక్క లక్షణాలు చూసినట్లయితే ఈ చక్రవాతాల వైశాల్యము పదహారు వందల కిలోమీటర్లు వ్యాసము మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల మైళ్ళు ఉంటుంది అదేవిధంగా సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాత గాలుల యొక్క వేగము గంటకు రెండు వందల నుంచి మూడు వందల కిలోమీటర్లు ఉంటుంది వీటి యొక్క ఎత్తు ఐదు నుంచి ఆరు మైళ్ళు లేదా తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఈ సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు అనేవి వి ఆకారంలో ఉంటాయి సమభార రేఖలు కోడిగుడ్డ ఆకారంలో ఉంటాయి సమశీతోష్ణ మండలంలో సమభార రేఖలు కోడిగుడ్డ ఆకారంలో ఉంటాయి అదేవిధంగా ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు ఫిలిప్పైన్స్ దీవులు చైనా జపాన్ ఫ్లోరిడా బంగాళాఖాతం అరేబియా తీరాలలో ఈ ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు సంభవిస్తాయి సంవహన ప్రవాహం అంటే కన్వెన్షన్ కరెంట్ అంటాం ఈ గాలులు వేడెక్కి పైకి పోవడాన్నే సంవహన ప్రవాహం అంటారు ఉష్ణ మండల సాగర వాయురాశిలో ఉష్ణోగ్రత భేదం వల్ల ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు అనేవి ఏర్పడతాయి ఈ ఉష్ణ మండల సాగర వాయురాశిని ట్రాపికల్ మెరైన్ ఎయిర్మాస్ అని పేర్కొంటారు ఉత్తరార్ధ గోళంలో సెప్టెంబర్లోనూ దక్షిణార్ధ గోళంలో మే నెలలోనూ ఈ ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు సంభవిస్తాయి ఈ చక్రవాతాలు వృత్తాకారంగా లేదా దీర్ఘ వృత్తాకారంగా ఉంటాయి భూమధ్య రేఖకు ఇరువైపులా ఆరు నుంచి ఇరవై డిగ్రీల మధ్య ఈ ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు అనేవి విస్తరించి ఉన్నాయి హిందూ మహాసముద్రంలో ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలోనూ లేదా అక్టోబర్ డిసెంబర్ నెలల మధ్య ఈ ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు సంభవిస్తాయి సున్నా నుండి పదిహేను డిగ్రీల వరకు పశ్చిమ దిశగా ఈ ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు పయనించి పదిహేను నుంచి ముప్పై డిగ్రీ లక్షల మధ్య వీటి మార్గాన్ని క్రమపరుచుకుంటాయి ఉష్ణ మండల చక్రవాతాల యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అంటే వీటి సమవార రేఖలు గుండరంగా ఉంటాయి ఈ ఉష్ణ మండల చక్రవాతాల పరిధి నూట యాభై నుంచి మూడు వందల మీటర్లు ఉంటుంది మధ్య ప్రాంతాన్ని చక్రవాత కన్ను అని వ్యవహరిస్తారు ఉష్ణ మండల చక్రవాతంలోని మధ్య ప్రాంతాన్ని చక్రవాత కన్ను అని వ్యవహరిస్తారు వీటి యొక్క వ్యాసము రెండు వందల మైళ్ళ లోపు ఉంటుంది గాలుల యొక్క వేగము గంటకు యాభై నుంచి ఎనభై మైళ్ళు ఉంటుంది శరద్రుతు కాలంలో ఈ ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు సంభవిస్తాయి అంతే కాకుండా క్యూములో నిమ్మస్ మేఘాలు ఏర్పడతాయి పన్నెండు కిలోమీటర్ల ఏటవాలుగా ఈ ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు విస్తరిస్తాయి ఈ ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు గల పేర్లు ఏంటి అని చూసినట్లయితే హరికేన్లు ఎక్కడ వెస్టిండీస్ దీవులు కరీబిన్ సముద్రం మెక్సికో సింధు శాఖ ఉత్తర అట్లాంటిక్ సముద్రం ఈశాన్య పసిఫిక్ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలను హరికేన్లు అంటారు అదేవిధంగా టైఫూన్స్ ఎక్కడ అంటే ఫిలిప్పైన్స్ జపాన్ చైనా పశ్చిమ పసిఫిక్ ప్రాంతాన్ని ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పడే చక్రవాతాలని టైఫూన్స్ అంటారు తర్వాత టోర్నడోలు పశ్చిమ ఆఫ్రికాలో ఏర్పడే ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలే టోర్నడో అంటే తర్వాత విల్లీ విల్లీ పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియాలో ఏర్పడతాయి తుఫానులు పశ్చిమ దక్షిణ పసిఫిక్ ప్రాంతము హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో తుఫానులు అని పేర్కొంటారు అదేవిధంగా సుడిగాలులు అమెరికా వాయువ్య రాష్ట్రంలో ఏర్పడే ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలను సుడిగాలులు అని వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు తర్వాత ప్రతి చక్రవాతాలు సమభార రేఖలు గుండ్రంగా ఉండి కేంద్రంలో అధిక పీడనం ఉండి చక్రవాత వాతావరణానికి భిన్నంగా ఉన్నదానిని ప్రతి చక్రవాతాలు అంటారు సమభార రేఖలు ఎలా ఉంటాయంటే గుండ్రంగా ఉంటాయి కేంద్రంలో అధిక పీడనం ఉంటుంది చక్రవాత వాతావరణానికి భిన్నంగా ఉన్నదానిని ప్రతి చక్రవాతాలు అని పేర్కొంటారు అధిక పీడన ప్రాంతానికి పోయే కొద్దీ ప్రతి చక్ర వాతాలు అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ గాలులు ఉత్తరార్ధ గోడంలో కుడు నుండి ఎడం వైపుకు దక్షిణార్ధ గోడంలో ఎడమ నుండి కుడు వైపుకు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇలా తిరగడానికి కారణం ఏంటి అంటే కొరియాలిస్ ప్రభావం ప్రతి చక్ర వాతాల యొక్క లక్షణాలు 
గాలు లేక వేగము గంటకు ఇరవై నుంచి ముప్పై మైళ్ళు ఉంటుంది తరువాత వాయురాశులు వాయురాశులలో ప్రధాన విభాగాలు నాలుగు ఉన్నాయి అవి పోలార్ ఉష్ణ మండలం మ్యారీటైమ్ కాంటినెంటల్ అని పేర్కొంటున్నారు ఈ నాలుగు వాయురాశులలో పోలార్ దీన్ని పిఎన్ అక్షరంతో చూసిస్తాం చల్లని ధ్రువ అక్షాంశాలు అని చెప్పవచ్చు ఇవి అరవై డిగ్రీల ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలుగా పేర్కొంటున్నారు స్కాండనేవియా రష్యా అధిక పీడన ప్రాంతాల నుంచి ఈ పోలార్ అనే వాయురాశి ఉద్భవిస్తుంది తర్వాత ఉష్ణ మండలం దీన్ని టీతో వ్యవహరిస్తారు వెచ్చని వాయురాశిగా చెప్పవచ్చు భూమధ్య రేఖకు ఇరవై ఐదు డిగ్రీల లోపల ఈ ఉష్ణ మండల వాయురాశి అనేది ఉంది భూమధ్య రేఖకు ఇరవై ఐదు డిగ్రీల లోపల ఉంది అట్లాంటిక్ ఆజూర్స్ ప్రాంతం నుండి వేడి తేమ ఉండే గాలి ద్రవ్యరాశిగా ఉద్భవించింది తర్వాత మ్యారీటైమ్ ఎమ్మని అక్షరంతో చూసిస్తారు తేమను కలిగి ఉంటుంది సముద్రం మహాసముద్రం మీద ఇక్కడ తేమగా ఉంటుంది ఈ వాయురాశిలో సముద్రం మీద మహాసముద్రాలు సముద్రాల మీద వాయురాశిలు తేమ ఉంటుంది గ్రీన్లాండ్ కెనడా శీతల ప్రాంతాలలో ఈ మ్యారీటైమ్ చెక్ వాయురాశులు అనేవి అభివృద్ధి చెందాయి తర్వాత కాంటినెంటల్ సి అనే అక్షరంతో చూసిస్తారు ఖండాంతర అంటే ఖండం లోపల సంభవిస్తాయి ఈ వాయురాశులు పెద్ద భూభాగంపై ఉంది ఇది యూకే వాసులు ఈ కాంటినెంటల్ను ఉష్ణ తరంగాల నుండి చర్చించారు ఉత్తర ఆఫ్రికాలో తన ఉనికి ప్రారంభమవుతుంది కాంటినెంటల్ ఉనికి ఎక్కడ ప్రారంభమైంది అంటే ఉత్తర ఆఫ్రికాలో ప్రారంభమైంది ఇక్కడ స్పానిష్ ఫ్లూమ్ స్పానిష్ ఫూమ్ కాంటినెంటల్ ద్రవ్యరాశి దక్షిణ ఐరోపాలో అధిక వరదలు ఉరుములు అవపాతం కలిగిస్తుంది కాంటినెంటల్ ద్రవ్యరాశి దక్షిణ ఆఫ్రికా ఐరోపాలో అధిక వరదలు ఉరుములు అవపాతం కలిగిస్తుంది ఎలా అధిక వరదలు ఉరుములు అవపాతం కలిగించడాన్నే స్పానిష్ ఫూమ్ అని పేర్కొంటారు తర్వాత వాతాగ్రం బిండ లక్షణాలు ఉన్న వాయురాశులు ఎదురెదురుగా రావడం వల్ల ఈ వాతాగ్రం అనేది ఆవిర్భవిస్తుంది రెండు విభిన్న రాశులకు పరివర్తన మండలంగా ఉంటుంది రెండు వాయురాశులు ధర్మాలు వేరువేరుగా ఉండడం వల్ల రెండు వాయురాశుల యొక్క ధర్మాలు వేరువేరుగా ఉండడం వల్ల అవి కలిసినప్పుడు వాటి మధ్య ఏర్పరుచుకునే సరిహద్దుని వాతాగ్రం అంటారు రెండు వాయురాశులు ధర్మాలు వేరువేరుగా ఉండడం వల్ల ఈ వాయురాశులు కలిసినప్పుడు వాటి మధ్య ఏర్పాటు చేసుకునే సరిహద్దు ఏదైతే ఉంటుందో దానిని వాతాగ్రం అంటారు వాతాగ్రం రకాలు ఉష్ణ వాతాగ్రం విండ్ ఫ్రంట్ అంటారు ఉష్ణ వాయురాశి వేరే వాయురాశులకు చుచ్చుకుని పోయినప్పుడు దాని ముందు భాగాన్ని ఉష్ణ వాతాగ్రం అంటారు ఉష్ణ వాయురాశి ఏదైతే ఉంటుందో అది వేరే వాయురాశులకు చుచ్చుకుని పోతుంది ఆ చుచ్చుకుని పోయే క్రమంలో ఆ ముందు భాగాన్నే ఉష్ణ వాతాగ్రం అంటారు ఇది ఎడారి ప్రాంతంలో రూపుదిద్దుకుంటుంది ఉష్ణ వాతాగ్రం అనేది ఉష్ణ వాతాగ్రం అనేది ఎడారి ప్రాంతంలో రూపుదిద్దుకుంటుంది శీతల వాతాగ్రం శీతల వాయురాశి ఉష్ణ వాయురాశిలోకి చుచ్చుకుని పోయినప్పుడు శీతల వాయురాశి ముందు భాగం భాగానికి గల పేరునే శీతల వాతాగ్రం అంటారు శీతల వాయురాశి ఉష్ణ వాయురాశులకు చుచ్చుకుని పోయినప్పుడు ఆ శీతల వాయురాశి యొక్క ముందు భాగాన్ని శీతల వాతాగ్రం అంటారు అంటార్కిటిక్ సైబీరియా ఆర్కిటిక్ ప్రాంతాలలో ఈ శీతల వాతాగ్రం రూపుదిద్దుకుంటుంది ఈ శీతల వాతాగ్రం ఆకాశంలో నింబస్ మేఘర ఏర్పాటు చేస్తుంది తర్వాత స్థిర వాతాగ్రం కొన్ని రోజుల పాటు కదలకుండా స్థిరంగా ఉండే వాతాగ్రాన్ని స్థిర వాతాగ్రం అంటారు తర్వాత అధివిష్ట వాతాగ్రం శీతల ఉష్ణ వాయురాశులు కలుసుకున్నప్పుడు శీతల వాయురాశి ఉష్ణ వాయురాశి ఈ రెండు కలుసుకున్నప్పుడు శీతల వాయురాశి కిందకి దిగడానికి ఉష్ణ వాయురాశి పైకి పోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి వీటిని అధివిష్ట వాతాగ్రం అని పేర్కొంటారు ఈ అధివిష్ట వాతాగ్రం రెండు రకాలు అవి శీతల అధివిష్ట వాతాగ్రం ఉష్ణ అధివిష్ట వాతాగ్రం ఇక్కడ శీతల అధివిష్ట వాతాగ్రం అధివిష్టం అంటే దాగు కొన్నది అని అర్థం అధివిష్టం అంటే దాగు కొన్నది అని అర్థాన్ని ఇస్తుంది తర్వాత ఋతుపవనాలు ఋతువును బట్టి వీచే పవనాలనే ఋతుపవనాలు అంటారు దీనినే మాన్సూన్స్ అని పేర్కొంటారు ఈ పవనాలకు వర్షం కురిపించే శక్తి ఉంటుంది ఆసియాలో అధిక దేశాలు ఈ ఋతుపవన వర్షాలు పొందుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆసియాని ఋతుపవన ఆసియా అని పిలుస్తూ ఉంటారు తర్వాత స్థానిక పవనాలు ఈ స్థానిక పవనాలు అనేవి కొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి 
వీటిని తృతీయ పవనాలు అని పిలుస్తారు లేదా లోకల్ విండ్స్ అంటారు ఈ స్థానిక పవనాలలో ముఖ్యమైనవి ఏంటి అంటే ఫోహెన్ ఫోన్ అని కూడా ఈ ఫోహెన్ పవనాలు పిలుస్తారు ఈ పవనాలు ఆల్స్ పర్వతాల నుంచి స్విట్జర్లాండ్ వైపు వీస్తూ ఉంటాయి ఈ పోహెన్ పవనాలలో ఉష్ణోగ్రత పదిహేను నుండి ఇరవై డిగ్రీలు ఉంటుంది ఈ పవనాలు ద్రాక్ష పంటకు అనుకూలంగా ఉంటాయి తర్వాత చినూక్ అమెరికా కెనడా రాఖీ పర్వతాల నుండి తూర్పు మైదాన వైపు వేస్తాయి చినూక్ పవనాలు అమెరికా కెనడా రాఖీ పర్వతాల నుండి తూర్పు మైదాన వైపు వేస్తాయి ఈ తూర్పు మైదానాలను ప్రయరీలు అంటారు అంతేకాకుండా కాలిఫోర్నియాలో ఈ చినుక్ పవనాలను సాంటా అన్న అని పేర్కొంటారు తర్వాత సమూన్ సిరాక్ సైమూన్ పంపిరో మెస్ట్రల్ బోరా ఇవన్నీ కూడా స్థానిక పవనాలకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు ఇక్కడ సైమూన్ అరేబియాలో అరేబియా ఎడారిలో వీచే పవనాలను సైమూన్లు అంటారు ఇవి ఏప్రిల్ జూన్ మధ్య ప్రాంతంలో వీస్తూ ఉంటాయి సైమూన్ పవనాలు ఏప్రిల్ జూన్ మధ్య ప్రాంతంలో వీస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా హబుల్ ఈ అరేబియా ఎడారిలోని సెప్టెంబర్ నవంబర్ మధ్య వీచే పవనాలను హబుల్ అని అదేవిధంగా షమాల్ ఈ అరేబియా ఆసియాలో వేసవిలో వీసే దుమ్ము పవనాలను షమాల్ అంటారు ఎడారి నుండి వీయడం వల్ల దుమ్ము ధూళితో ఈ పవనాలు ఉంటూ ఉంటాయి అదేవిధంగా లూ పవనాలు పాకిస్తాన్ ఉత్తర భారతదేశ మైదాన ప్రాంతాల వైపు ఈ లూ పవనాలు వేస్తూ ఉంటాయి మే జూన్ మాసాలలో మధ్యాహ్న సమయాలలో లూ పవనాలు వేస్తాయి నలభై ఐదు నుంచి యాభై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతతో ఈ లూ పవనాలు ఉంటాయి తర్వాత మిస్ట్రల్ ఇవి హానికరమైన పవనాలు మిస్ట్రల్ పవనాలు హానికరమైన పవనాలు ఫ్రాన్స్ నుంచి మధ్యధార సముద్రం వైపు వేస్తాయి దక్షిణ ఫ్రాన్స్లో ఈ మిస్ట్రల్ పవనాల వల్ల అధిక మంచు కురుస్తుంది మిస్ట్రల్ పవనాల యొక్క వేగము గంటకు అరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు శీతాకాలంలో వేస్తాయి మిస్ట్రల్ పవనాలు శీతాకాలంలో వేస్తాయి తర్వాత బోరా పవనాలు ఈ బోరా అనే పదం ఇటలీ భాషా పదం ఈ యొక్క బోరా పవనాలు ఇటలీ నుండి ఏడ్రియాటిక్ సముద్రం వైపు వీస్తూ ఉంటాయి ఏడ్రియాటిక్ సముద్రం వైపు వీస్తూ ఉంటాయి తర్వాత తరువాత అవపాతం నీటి ఆవిరి ద్రవరూపంలో కానీ ఘనరూపంలో కానీ భూమికి చేరడాన్ని అవపాతం అంటారు ఇక్కడ ఈ అవపాతం అనేది ట్రోపోస్పియర్ నుండి వస్తుంది ఎనిమిది నుండి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల పైన మేఘాల నుండి ఈ అవపాతం అనేది వస్తుంది మేఘాలలోని అవపాతం కరగడానికి రెండు నిబంధనలు ఉన్నాయి ఆ రెండు నిబంధనలు ఏంటి అంటే గాలిలోని తేమ విస్తారంగా ఉండి సంతృప్తిగా ఉండాలి గాలి ప్రకృతి సిద్ధంగా పైకి లేచి చల్లబడాలి గాలిలోని తేమ విస్తారంగా ఉండి సంతృప్తిగా ఉండాలి గాలి ప్రకృతి సిద్ధంగా పైకి లేచి చల్లబడాలి ఈ రెండు నిబంధనలు కూడా మేఘాలలోని అవపాతం కరగడానికి కారణంగా ఉన్నాయి అవపాతం యొక్క రకాలు నీరు తన స్థితిని ఐదు రకాలుగా మార్చుకుంటుంది ఆ ఐదు రకాలు ఏంటి అని చూస్తే బాష్పీభవనము సబ్లియేషన్ ద్రవీకరణము ద్రవీభవనము ఘనీభవనము ఇలా తన స్థితిని ఐదు రకాలుగా నీరు అనేది మార్చుకుంటుంది ఇందులో బాష్పీభవనం బాష్పీభవనం అంటే నీరు ఆవిరిగా మారడాన్ని బాష్పీభవనం అంటారు తర్వాత సబ్లియేషన్ నీరు ఆవిరి లేదా మంచుగా మారడాన్ని సబ్లియేషన్ అంటారు తర్వాత ద్రవీకరణము దీన్ని మెల్టింగ్ అంటారు నీటి ఆవిరి నీరుగా మారే ప్రక్రియను ద్రవీకరణం అంటారు నీటి ఆవిరి నీరుగా మారుతుంది తర్వాత ఈ పైన పేర్కోబడిన ప్రక్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే బాష్పీభవనము సబ్లియేషను ద్రవీకరణము ద్రవీభవనము ఘనీభవనము ఈ ప్రక్రియలు జరుగుతున్నప్పుడు ఏర్పడే అవపాత రూపాలు ఏంటి అని చూస్తే తుంపర డ్రెజిల్ అని పేర్కొంటారు ఇది తేలికైన వర్షం అని చెప్పవచ్చు ఈ తుంపరలో నీటి తుంపర్ల పరిమాణము సున్నా పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్ల లోపు ఉంటుంది తుంపరలో ఈ తుంపరలో నీటి తుంపర పరిమాణము సున్నా పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్ల లోపు ఉంటుంది ఇక్కడ స్ట్రాటస్ అనే మేఘం నుండి తుంపర వస్తుంది తుంపర ఏ మేఘాల నుండి వస్తుంది అంటే స్ట్రాటస్ అనే మేఘం నుండి వస్తుంది 
తుంపర్ అనేది స్ట్రాటో క్యూములస్ మేఘాల నుండి సంభవిస్తాయి అంటే స్ట్రాటస్ మేఘాల నుంచి స్ట్రాటో క్యూములస్ మేఘాల నుంచి సంభవిస్తుంది తరువాత వర్షం దీన్నే రైర్ అని పేర్కొంటారు వర్షం ఆపకంతో కొలవడానికి వీలుగా ఉన్న దానినే వర్షం అంటారు అవపాతంలో ఈ వర్షం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది ద్రవ రూపంలో ఉన్న నీరు వాతావరణం నుండి భూమికి చేరడాన్నే వర్షం అంటారు ద్రవ రూపంలో ఉన్న నీరు వాతావరణం నుండి భూమికి చేరడాన్ని వర్షం అంటారు నీటి తుంపర్ల పరిమాణం ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది అంటే సున్నా పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సున్నా పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్ల లోపు ఉంటే తుంపర సున్నా పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే వర్షంగా పేర్కోవచ్చు ఈ వర్షం అనేది ఏ మేఘాల నుండి ఏర్పడుతుంది అంటే నింబోస్ట్రేటస్ క్యూములో నింబస్ ఆల్ట్రోస్ట్రేటస్ స్ట్రాటో క్యూములస్ ఈ యొక్క మేఘాల నుండి వర్షం అనేది ఏర్పడుతుంది నింబోస్ట్రేటస్ మేఘాల నుండి వచ్చే వర్షము రోజంతా పడుతుంది అదేవిధంగా క్యూములో నింబస్ ఈ క్యూములో నింబస్ మేఘాలు తక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి కానీ భారీ వర్షాన్ని ఇస్తాయి క్యూములో నింబస్ మేఘాలు తక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి భారీ వర్షాన్ని ఇస్తాయి సున్నా పాయింట్ మూడు అంగుళాల కంటే ఎక్కువ గంటకు వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ క్యూములో నింబస్ మేఘాల నుంచి గంటకు సున్నా పాయింట్ మూడు అంగుళాల కంటే ఎక్కువ వర్షం కురుస్తుంది తర్వాత వర్షపాతాన్ని పుట్టుక ఆధారంగా మూడు రకాలుగా పేర్కోవడం జరిగింది అవి సంవహన వర్షపాతము పర్వతీయ వర్షపాతము చక్రవాత వర్షపాతం అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ సంవహన వర్షపాతం ఈ సంవహన వర్షపాతము క్యూములో నింబస్ మేఘాల నుండి కురుస్తుంది సంవహన వర్షపాతము క్యూములో నింబస్ మేఘాల నుండి కురుస్తుంది వేడెక్కిరి గాలి పైకి పోయి అక్కడ మేఘాలుగా ఏర్పడి తరువాత వర్షించడం జరుగుతుంది ఇలా కురిసే వర్షాన్ని సంవహన వర్షపాతం అంటారు భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో ఈ సంవహన వర్షపాతం అనేది తరచూ కూడా సంభవిస్తూ ఉంటుంది అదే మన రాష్ట్రంలో కానీ మన దేశంలో కానీ అయితే ఈ రకమైన వర్షపాతము వేసవికాలంలో సంభవిస్తుంది తర్వాత పర్వతీయ వర్షపాతం ఈ పర్వతీయ వర్షపాతానికి గల మరొక పేరేంటి అంటే నిమ్నోన్నత వర్షం అని పిలుస్తూ ఉంటారు గాలులు ప్రయాణ మార్గంలో పర్వతాలు అడ్డు ఉన్నప్పుడు పర్వతాలను అనుసరించి గాలి పైకి లేస్తుంది గాలు ప్రయాణించే మార్గంలో పర్వతాలు అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు ఆ పర్వతాలను అనుసరించి గాలి పైకి లేస్తుంది అతడు ఉష్ణోగ్రత చల్లబడి వర్షం పడుతుంది ఇలా పర్వతాల కారణంగా కురిసే వర్షాన్ని పర్వతీ వర్షపాతం అని పేర్కొంటారు పవనాభిముఖ దిశలో ఎక్కువ వర్షం పడుతుంది పర్వతీయ వర్షపాతంలో పవన అభిముఖ దిశ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దిశలో ఎక్కువ వర్షం పడుతుంది ఉదాహరణ చూస్తే చిరపుంజి మాసిండ్రం ఈ రెండు ప్రాంతాలు కూడా పవన అభిముఖ దిశలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ భారతదేశంలో అత్యధిక వర్షాన్ని పొందుతున్నాయి తర్వాత పవన పరాన్ముఖ దిశ ఈ పవన పరాన్ముఖ దిశలో తక్కువ వర్షం పడుతుంది లేదా అసలు పడకపోవచ్చు కూడా ఇలా తక్కువ వర్షం కానీ అసలు పడకపోవడాన్నే వర్ష ఛాయా ప్రాంతం అంటారు ఈ వర్ష ఛాయా ప్రాంతానికి ఉదాహరణ ఏంటి అంటే అర్జెంటీనాలోని పెటగోనియా ఎడారి రాయలసీమ తారడారి పూణే ఇవన్నీ కూడా వర్ష ఛాయా ప్రాంతాలకు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు తర్వాత చక్రవాత వర్షపాతం ఇది ఎప్పుడు సంభవిస్తుంది అంటే రెండు వాయురాశులు ఒత్తిడి చర్య వల్ల సంభవిస్తుంది చక్రవాత వర్షపాతం అనేది రెండు వాయురాశుల ఒత్తిడి చర్య వల్ల సంభవిస్తుంది రెండు వాయురాశుల ఒత్తిడి చర్య చర్య వల్ల చక్రవాతాలు అనేవి సంభవిస్తాయి ఇక్కడ ఫ్రంట్లో కన్వెక్షన్ జరిగి ఈ చక్రవాతాలు అనేవి సంభవించడం జరుగుతుంది ఈ చక్రవాతాల నుండి ఉత్తరార్ధ గోళంలో అపసవ్యంగాను దక్షిణార్ధ గోళంలో సవ్యంగాను గాలులు అనేవి తిరుగుతూ ఉంటాయి చక్రవాతంలో ఉత్తరార్ధ గోళంలో అపసవ్యంగాను దక్షిణార్ధ గోళంలో సవ్యంగా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకు తిరుగుతాయి అంటే కొరియాలిస్ ప్రభావం వల్ల తిరుగుతాయి ట్రోపో ఆవరణంలో అల్పపీడనం చుట్టూ అతి వేగంగా తిరిగే పవన వ్యవస్థను చక్రవాతం లేదా తుఫానులు అంటారు ట్రోపో ఆవరణంలోని అల్ప పీడనం చుట్టూ అతి వేగంగా తిరిగే పవన వ్యవస్థని చక్రవాతం అని లేదా తుఫానులు అని పేర్కొంటారు చక్రవాతంలో కేంద్ర భాగాన్ని చక్రవాత కన్ను అంటారు పవనాలు సురిగుండాలలాగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ చక్రవాతాలనే వాయుగుండాలు అని కూడా పేర్కొంటారు చక్రవాతాలు ముఖ్యంగా రెండు రకాలు అవి ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు అని చెప్పబడుతున్నాయి ఇక్కడ ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు భూమధ్యరేఖకు ఇరువైపులా ఆరు నుంచి ఇరవై డిగ్రీల అక్షాంశాల మధ్య 
ఈ ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు అనేవి ఏర్పడతాయి భూమధ్య రేఖకు ఇరువైపులా కూడా ఆరు నుంచి ఇరవై డిగ్రీ లక్ష సంవత్సరాల మధ్య ఏర్పడతాయి ఈ చక్రవాతాలకు ఉన్న పేర్లు ఏంటి అంటే హరికేన్లు టైఫోన్లు టోర్నడోలు విల్లి విల్లి వైల్విండ్స్ చక్రవాత తుఫానులు ఇలా వివిధ పేర్లతో పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ హరికేన్లు అని ఎక్కడ పిలుస్తారు అంటే వెస్టిండీస్ దీవులు అరేబియన్ సముద్రం మెక్సికో సింధు శాఖలో గల చక్రవాతాలను హరికేన్లు అంటారు తర్వాత టైఫోన్లు ఎక్కడ ఉత్తర పసిఫిక్ ప్రాంతము చైనా ప్రాంతము జపాన్ ప్రాంతము ఫిలిప్పైన్స్ ప్రాంతాలు ఈ ప్రాంతాలలో కురిసే చక్రవాతాలనే టైఫోన్లు అంటారు అదేవిధంగా టోర్నడోలు పశ్చిమ ఆఫ్రికాలో చక్రవాతాలను టోర్నడోలు అని పేర్కొంటారు విల్లి విల్లి ఆస్ట్రేలియాలోని చక్రవాతాలను విల్లి విల్లి అంటారు వైర్విండ్స్ అని అమెరికాలు పిలుస్తారు చక్రవాత తుఫానులు అని హిందూ మహాసముద్ర పరిసర ప్రాంతాలలో పేర్కొంటారు ఇలా వివిధ పేర్లతో ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు అనేవి ఉన్నాయి ఉష్ణమండల సాగర వాయురాశి వాయురాశిలో ఉష్ణోగ్రత భేదం వల్ల కలిగే సంవహన క్రియ వల్ల వాయురాశిలోని ఉష్ణోగ్రత భేదం వల్ల కలిగే సంవహన క్రియ వల్ల ఉష్ణమండల సాగర వాయురాశి అనేది సంభవిస్తుంది ఈ ఉష్ణమండల సాగర వాయురాశి ఏర్పడడానికి సముద్ర జలాల ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉండాలి అంటే ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై ఏడు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉండాలి కొన్ని ఋతువులలో మాత్రమే ఉష్ణమండల వాయురాశి సంభవిస్తుంది ఈ ఉష్ణమండల సాగర వాయురాశిలో పవనాలు గంటకు వంద నుండి రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తూ ఉంటాయి ఉష్ణమండల సాగర వాయురాశిలో గంటకు పవనాలు వంద నుండి రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తూ ఉంటాయి చక్రవాతల మందం ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వరకు కూడా ఉంటుంది తర్వాత సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు భూమధ్య రేఖకు ఇరువైపులా కూడా ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల నుంచి అరవై ఆరున్నర డిగ్రీ లక్ష సంవత్సరాల మధ్య ఈ సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు ఈ ప్రాంతం అనేది ఏర్పడింది ఇక్కడ రెండు వాయురాశులు ఎదురెదురుగా కలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు అనేవి ఏర్పడతాయి వివిధ వాయురాశుల వాతాగ్రాల కలయిక వల్ల మాత్రమే ఏర్పడతాయి ఇక్కడ వాతాగ్రం అంటే రెండు వాయురాశులు కలుసుకోకుండా మధ్య ఏర్పాటు చేసుకునే సరిహద్దునే వాతాగ్రం అంటారు రెండు వాయురాశులు కలుసుకోకుండా మధ్య ఈ రెండు వాయురాశుల మధ్య ఏర్పాటు చేసుకునే సరిహద్దునే వాతాగ్రం అని పేర్కొంటారు ఈ వాతాగ్రహాలు మొదట ఎలా ఉంటాయి అంటే తరంగాలుగా ఉంటాయి తర్వాత చక్రవాతాలుగా రూపుదిద్దుకు ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని వేవ్ సైక్లోన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు మిడ్ లాటిట్యూడ్ సైక్లోన్గా కూడా ఈ సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలను పిలుస్తారు మిడ్ లాటిట్యూడ్ సైక్లోన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఉత్తర అట్లాంటిక్ సముద్రంలో ఈ సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి చక్రవాతంలో సమబార రేఖల ఆకారము గుండ్రంగాను కోడిగుడ్డ ఆకారము వి ఆకారంలో ఉంటాయి చక్రవాతంలో సమబార రేఖల యొక్క ఆకారము గుండ్రంగా ఉంటుంది లేదా కోడిగుడ్డ ఆకారం కానీ లేదా వి ఆకారంగా ఉంటాయి సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు నింబస్ మేఘాల వల్ల వర్షం సంభవిస్తుంది ఈ చక్రవాతాలలో నింబస్ మేఘాల వల్ల వర్షం అనేది సంభవిస్తుంది తర్వాత ప్రతి చక్రవాతాలు ఈ ప్రతి చక్రవాతంలో సమబార రేఖలు గుండ్రంగా ఉంటాయి అదే చక్రవాతంలో అయితే గుండ్రంగాను కొడుగుడ్డ ఆకారంలో లేదా వి ఆకారంలో ఉంటాయి ప్రతి చక్రవాతాలలో అయితే గుండ్రంగానే ఉంటాయి కేంద్రంలో అధిక పీడనం కలిగి బయటికి పోయే కొద్దీ కూడా అల్పపీడనం అనేది ఏర్పడుతుంది ప్రతి చక్రవాతంలో కేంద్రంలో అధిక పీడనం ఉంటుంది బయటికి పోయే కొద్దీ అల్పపీడనం ఏర్పడుతుంది కొరియాలిస్ ప్రభావం వల్ల ఈ ప్రతి చక్రవాతాలలో ఉత్తరార్ధ గోళంలో గాలులు సవ్యంగా వేస్తాయి సిర్రస్ క్యూములస్ మేఘాల వల్ల ఈ ప్రతి చక్రవాతాలు అనేవి ఆవరిస్తాయి తర్వాత ఋతుపవన వర్షం నైరుతి ఋతుపవనాల వల్ల దక్షిణాసియా వర్షపాతము ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈశాన్య భారతదేశంలో సంవత్సరంలో సగటు వర్షపాతము రెండు వేల ముప్పై రెండు మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది ఈశాన్య భారతదేశంలో అయితే సంవత్సరంలో సగటు వర్షపాతం రెండు వేల ముప్పై రెండు మిల్లీ మీటర్లు ఉంటుంది అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పు తీరంలో అయితే వెయ్యి అరవై మిల్లీమీటర్లు సంవత్సర సగటు వర్షపాతం అనేది ఉంటుంది తర్వాత వర్షపాతం వర్షపాతం చూసినట్లయితే తేలికైన వర్షపాతము అని దేన్ని పేర్కొంటామంటే గంటకు రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్ల లోపు వర్షం పడితే గంటకు రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్ల లోపు వర్షం పడితే దానిని తేలికైన వర్షపాతం అని అదేవిధంగా మధ్యస్థ వర్షపాతం అని ఎప్పుడంటాము అంటే గంటకు 
రెండు పాయింట్ ఐదు నుంచి ఏడు పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిస్తే మధ్యస్థ వర్షమని అదేవిధంగా ఎక్కువ వర్షం అని ఎప్పుడు అంటామంటే గంటకు ఏడు పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వర్షం కురిస్తే మధ్యస్థ వర్షం అని పేర్కొంటాం తర్వాత మంచు దీన్నే శృవ అంటారు ఈ మంచు అనేది సిర్రస్ మేఘాల ద్వారా పడుతుంది ఏ మేఘాల ద్వారా పడుతుంది మంచు అంటే సిర్రస్ మేఘాల ద్వారా పడుతుంది ఉష్ణోగ్రత సున్నా డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు మంచు ఏర్పడుతుంది నింబోస్ట్రేటస్ స్ట్రాటోక్యూమలస్ మేఘాల నుండి ఈ మంచు సంభవిస్తుంది అంటార్కిటికాలో పౌడర్ వలె ఉన్న మంచు ముప్పై సెంటీమీటర్ల హిమం ఒక సెంటీమీటర్ వర్షానికి సమానంగా భావిస్తారు అంటార్కిటికా ఖండంలో మంచు అనేది పౌడర్లా ఉంటుంది ఈ పౌడర్లాగా ఉన్న మంచు ముప్పై సెంటీమీటర్ల మంచు తీసుకుంటే ఒక సెంటీమీటర్ వర్షానికి సమానంగా భావించడం జరుగుతుంది మంచు రేణువులు ఒక మిల్లీమీటర్ వ్యాసం కంటే తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటాయి మంచు రేణువులు అనేవి ఒక మిల్లీమీటర్ వ్యాసం కంటే తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటాయి అదేవిధంగా డిమాండ్ డస్ట్ చిన్న మంచు క్రిస్టల్స్ అని పేర్కొంటాం ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత మైనస్ ముప్పై డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు భూ ఉపరితలంపై పై పొరలలో ఏర్పడతాయి ఉష్ణోగ్రత మైనస్ ముప్పై డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు భూ ఉపరితల యొక్క పై పొరలలో ఈ డిమాండ్ డస్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా వడగనులు దీని హెయిల్ అంటారు క్యూములో నింబస్ మేఘాలు వర్షపు బిందువులను పైకి తీసుకుని వెళ్ళడం వల్ల వర్షపు బిందువులను క్యూములో నింబస్ మేఘాలు పైకి తీసుకుని వెళ్ళడం వల్ల అక్కడ అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలకు ఈ బిందువులు గుండటి మంచు గడ్డలుగా మారి వర్షంతో పాటు భూమిని చేరతాయి దీనిని వడగళ్ళు అంటారు నీటి లోపలి భాగము ఉల్లిపాయ మాదిరిగా గుండటి చారలు కలిగి ఉంటుంది వడగళ్ళలో లోపలి భాగము ఉల్లిపాయ మాదిరిగా గుండటి చారలు కలిగి ఉంటుంది వడగళ్ళ వ్యాసం ఐదు నుంచి యాభై మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది సముద్రాలలోనూ ద్రోవ ప్రాంతాలలోనూ వడగళ్ళు అనేవి ఉండవు మన దేశంలో మార్చి నుండి మే నెలలో అంటే మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఈ మూడు నెలల్లో వడగళ్ళు అనేవి బాగా కనిపిస్తాయి హిమశీకరణం దీన్ని స్లీట్ అంటారు అంటే మంచు మొక్కలు అని చెప్పవచ్చు వర్షపు బిందువులు మార్గ మధ్యలో ఘనీభవనం చెంది భూమిని చేరుతాయి దీనినే హిమశీకరణం అంటారు అనగా ఘనీభవించిన వర్షం అని చెప్పవచ్చు ఉరుముల మెరుపులతో కూడిన మంచు మొక్కలుగా భూమిని చేరుతుంది హిమశీకరణం అనేది ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన మంచు మొక్కలుగా భూమిని చేరుతుంది అదేవిధంగా గ్లేజ్ వర్షపు బిందువులు భూమిని చేరిన తర్వాత మంచుగా మారితే దానిని గ్లేజ్ అంటారు దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే హిమశీకరణానికి గ్లేజ్కి పెద్ద తేడా లేదు అని మనం గమనించవచ్చు తర్వాత సూర్యరశ్మితో కూడిన వర్షం ఈ వర్షము మేఘాలు లేకున్నా కూడా అప్పుడప్పుడు సంభవిస్తుంది ఇటువంటి సమయంలో ఆకాశంలో ఇంద్రధనుసు అనేది ప్రత్యక్షమవుతుంది తర్వాత శీతోష్ణ స్థితి మార్పు లీనియర్ ట్రెండ్ భూగోళం మీద ఉష్ణోగ్రత ధోరణ ఎలా వేడెక్కుతుందో పసిగట్టడం లీనియర్ ట్రెండ్ భూగోళం మీద ఉష్ణోగ్రత ఈ ఉష్ణోగ్రత ధోరణి అనేది ఎలా వేడెక్కుతుంది అన్న విషయాన్ని అత్యంత వేడైన సంవత్సరంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరం రెండవ సంవత్సరంగా రెండు వేల ఐదో సంవత్సరాన్ని పేర్కోవడం జరుగుతుంది జరిగింది ఆర్కిటిక్ యాంప్లిఫికేషన్ గత వంద సంవత్సరాలలో ఉష్ణోగ్రతలు ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో రిట్టింపుగా పెరిగాయి గత వంద సంవత్సరాలలో ఉష్ణోగ్రతలు ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో రెట్టింపుగా పెరిగాయి ఇలా పెరగడాన్నే ఆర్కిటిక్ యాంప్లిఫికేషన్ అని వ్యవహరించారు భూగోళం అనేది భూగోళం అనేది సున్నా పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలు సెంటీగ్రేడు లేదా సున్నా పాయింట్ తొమ్మిది డిగ్రీలు ఫారెన్ హీట్ దాకా కూడా వేడెక్కుతుంది ఇక్కడ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అతి నీలాలోహిత కిరణాల నుంచి రక్షణ కవచంగా పనిచేస్తున్న ఓజోను గ్రీన్ వాయువుల వల్ల తగ్గిపోతుంది దీనికి గల పేరునే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు శిలాజ యంధనాలు మనడం ద్వారా కూడా భూగోళము విపరీతంగా వేడెక్కుతుంది గత శతాబ్దంలో భూగోళము సున్నా పాయింట్ ఏడు నాలుగు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సున్నా పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనేది వేడెక్కింది గత శతాబ్దంలో అంటే గత వంద సంవత్సరాలుగా సున్నా పాయింట్ ఏడు నాలుగు నుంచి సున్నా పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది డిగ్రీలు సెంటీగ్రేడ్ వేడెక్కింది క్యూటో ఒప్పందం ఎందుకు జరిగింది అంటే గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల విడుదలను నియంత్రించడానికి ఈ క్యూటో ఒప్పందం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా ఐపీసీసీ ప్యానల్ యూఎన్ఓ ఇంటర్నల్ ఇంటర్ గవర్నమెంట్ ప్యానల్ అని పేర్కొంటాం 
ఈ ఐపీసిసి ప్యానల్ ప్రకారం భూ ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత పారిశ్రామిక విప్లవం కంటే ముందు పన్నెండు సంవత్సరాలలో ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలు పెరిగింది అని తెలిపింది ఐపీసిసి ప్యానల్ ఏమని పేర్కొంది అంటే భూమి మీద ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత పారిశ్రామిక విప్లవం కంటే ముందు పన్నెండు సంవత్సరాలలో ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలు పెరిగిందని తెలిపింది తర్వాత పారిస్ పర్యావరణ సదస్సు వ్యవసాయ రంగంలో ఉద్గారాలు తగ్గిస్తామని ఈ పారిస్ పర్యావరణ సదస్సులో నూట పంతొమ్మిది దేశాలు ప్రమాణం చేశాయి అదేవిధంగా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ జోసెఫ్ ఫోరియర్ జోసెఫ్ ఫోరియర్ ఈయన పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగులో గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ని కనుక్కున్నాడు అదేవిధంగా స్వాంటే అరేనియాస్ స్వాంటే అరేనియాస్ ఈయన పద్దెనిమిది తొంభై ఆరులో గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గురించి పరిశోధించాడు ఇక్కడ నీటి యావిరి అనేది గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్లో అత్యంత ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది అత్యంత ప్రధాన పాత్ర పాత్ర పోషించేది ఏది అంటే నీటి యావరి ముప్పై ఆరు నుంచి డెబ్బై శాతం గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్కి నీటి ఎవరు దోహదం చేస్తుంది అదేవిధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఆరు శాతం ప్ర ప్రభావితం చేస్తుంది పదిహేడు వందల యాభై తర్వాత దీని యొక్క గాఢత ముప్పై ఆరు శాతం పెరిగింది పదిహేడు వందల యాభై తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క గాఢత ముప్పై ఆరు శాతం పెరిగింది అదేవిధంగా ప్రస్తుత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్థాయి అంతా అంటే ఐదు వందల నలభై ఒక్క పీపీఎం రెండు వేల వంద సంవత్సరం నాటికి ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క స్థాయి తొమ్మిది వందల డెబ్బై పీపీఎంకి పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు గ్లోబల్ వార్మింగ్పై నలభై నుంచి నలభై శాతం ప్రభావం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రభావం ఉంటుంది తర్వాత మీథేన్ నాలుగు నుంచి తొమ్మిది శాతం ప్రభావం చూపిస్తుంది పదిహేడు వందల యాభై తర్వాత మీథేన్ యొక్క గాఢత నూట నలభై ఎనిమిది శాతం పెరిగింది ఈ మీథేన్ విడుదలకు ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే వేడెక్కడం వేడెక్కడం అనేది మీతిన్ విడుదలకు ప్రధాన కారణంగా ఉంది అదేవిధంగా ట్రోపోస్పియర్ ఓజోన్ ట్రోపోస్పియర్ ఓజోన్ ఇది మూడు నుంచి ఏడు శాతం ప్రభావితం చేస్తుంది వీటితో పాటు సిఎఫ్సి నైట్రస్ ఆక్సైడ్లు కూడా కారణంగా ఉన్నాయి తర్వాత గ్లోబల్ వార్మింగ్కు నల్ల కార్బన్ ప్రభావం పదిహేడు నుంచి ఇరవై శాతం ఉంటుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ట్రోపోస్పియర్ అనేది వేడెక్కుతుంది స్ట్రాటోస్పియర్ మాత్రం చల్లబడుతుంది తర్వాత గ్లోబల్ డిమ్మింగ్ భూగోళ కాంతిహీనత అంటున్నాం భూ ఉపరితలం మీద సూర్యుడి ప్రభావం క్రమంగా తగ్గుతుంది భూ ఉపరితలం మీద సూర్యుడి యొక్క ప్రభావం క్రమంగా తగ్గుతుంది దీనినే గ్లోబల్ డిమ్మింగ్ అంటారు ఏరోసోల్ గాలిలోని సన్నని ఘన పదార్థాలు పదార్థ కణాలు గాలిలోని సన్నని ఘన పదార్థ కణాలు లేదా ద్రవాల తొంపరలు కలిసి ఉన్నదానినే ఏరోసోల్ అని పేర్కొంటారు ఈ ఏరోసోల్ అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలలోనూ మానవ జనిత ఉద్గారాలలోనూ ఉంటాయి సూర్యకాంతి భూమి మీద పడకుండా భూమికి చల్లదనాన్ని కలిగిస్తాయి ఏరోసోల్ అనేవి ట్రోపోస్పియర్లో వీటి జీవితకాలము వారం రోజులు ఉంటుంది అదే స్టాటోస్పియర్లో అయితే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉంటుంది తర్వాత గోధుమ రంగు మేఘాలు ఈ గోధుమ రంగు మేఘాలు యాభై శాతం భూమిని వేడెక్కనివ్వకుండా కాపాడుతున్నాయి యాభై శాతం భూమిని కాపాడుతున్నాయి తర్వాత సౌర చర్యలు సౌర వికిరణాన్ని సౌర వికిరణాన్ని ఎవరు కొలుస్తున్నారంటే కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు కొలుస్తున్నాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరం నుంచి ఈ విధానం అనేది ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది డెబ్బై ఆరులో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి స్టాటోస్పియర్ చల్లబడుతుందని మనకు తెలుస్తుంది తర్వాత శీతోష్ణ స్థితి మార్పుల పరిమాణం శీతోష్ణ స్థితి మార్పుల యూట్యూబ్ ఛానల్ శీతోష్ణ స్థితి మార్పుల పరిణామాలు చూసినట్లయితే రెండు వేల యాభై సంవత్సరం నాటికి పదకొండు వందల మూడు వృక్ష జాతులలో పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు శాతం నశించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది ఎప్పటికీ రెండు వేల యాభై సంవత్సరం నాటికి పదకొండు వందల మూడు వృక్ష జాతులు ఉన్నాయి ఈ పదకొండు వందల మూడు వృక్ష జాతుల్లో పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు శాతం నశించిపోతుంది అని మనకు అర్థమవుతుంది ఈ రెండు వేల యాభైకి ప్రపంచ జనాభా తొమ్మిది వందల కోట్లు చేరుతుంది అని అంచనా వేయడం జరిగింది రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం నాటికి నాలుగు వందల నలభై ఐదు నుంచి ఏడు వందల పది పీపీఎంల మధ్య కార్బన్ను స్థిరీకరించవచ్చు ఇలా కార్బన్ను స్థిరీకరించడం వల్ల సున్నా పాయింట్ ఆరు శాతం పెరుగుదల మూడు శాతం భూమి మీద జరిగే ఉత్పత్తిని తగ్గించవచ్చు రెండు వేల తొంభై నాటికి ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం కుచించుకుపోతుంది 
సముద్రంలో ప్రాణవాయువు అనేది తగ్గిపోతుంది సీఓ టూ వాయువు సీఓ టూ వాయువు సముద్రంలో కరిగిపోయి దాని పరిమాణం అనేది పెరుగుతుంది భూగోళ ఉష్ణోగ్రతను ఈ సీఓ టూ మూడు డిగ్రీల వరకు పెంచుతుంది ఎంత పెంచుతుంది భూగోళ ఉష్ణోగ్రతను సీఓ టూ అంటే మూడు డిగ్రీల వరకు పెంచుతుంది ఈ సీఓ టూ అనేది నీటితో కలిసి కార్బనిక్ ఆమ్లంగా మారడంతో సముద్రాలు ఆమ్లపూరితంగా మారిపోతాయి అమెరికా కంటే చైనా ఎక్కువ సీఓ టూని విడుదల చేస్తుంది అయితే పంతొమ్మిది వందలు రెండు వేల ఐదు మధ్య కాలంలో ఎక్కువ సీఓటును అమెరికా విడుదల చేస్తూ ఉండేది ప్రపంచంలో పంతొమ్మిది వందలు రెండు వేల ఐదు ఈ మధ్య కాలంలో అమెరికా ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఉద్గారణిగా నిలిచింది పంతొమ్మిది వందలు రెండు వేల ఐదు మధ్య కాలంలో ముప్పై శాతం ఉద్గారాలను అమెరికా రిలీజ్ చేస్తూ ఉండేది ఈయూ యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది రెండవ అతిపెద్ద ఉద్గారణిగా నిలిచింది దీని పరిమాణము ఇరవై మూడు శాతంగా పేర్కొబడింది ఉద్గారాలు విడుదలలో భారతదేశము ఐదో స్థానంలో ఉంది ఇది రెండు శాతం ఉద్గారాలను విడుదల చేస్తుంది పంతొమ్మిది వందలు రెండు వేల ఐదు మధ్య కాలంలో డేటా ఇది ప్రస్తుతమైతే అమెరికాను చైనా మించిపోయింది అని తెలుస్తుంది అణువు అణువు ఆధారిత మీథేన్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే ఎనభై రెట్లు బలమైన గ్రీన్ హౌస్ వాయువుగా ఉంటుంది వాతావరణంలో సీఓ టూ సాంద్రత వాతావరణంలో ఎంత పెరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం నుంచి చూసుకుంటే ముప్పై ఐదు శాతం సీఓ టూ సాంద్రత అనేది పెరిగింది తర్వాత భూమి వేడెక్కడాన్ని తగ్గించడానికి జియో ఇంజనీరింగ్ విభాగాన్ని ఆశ్రయించడం సిసిఎస్ ద్వారా కార్బన్ను నిల్వ ఉంచడం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం వల్ల భూమి వేడెక్కడాన్ని తగ్గించవచ్చు తర్వాత క్యూటో ప్రోటోకాల్ గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల విడుదల తగ్గించడానికి గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల విడుదల తగ్గించడానికి ప్రపంచ ప్రాథమిక అంతర్జాతీయ ఒప్పందమే ఈ క్యూటో ప్రోటోకాల్ ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో యుఎన్ఎఫ్సిసిసి జరిగిన చర్చలకు సవరణ నూట అరవై దేశాల్లో యాభై ఐదు శాతం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ విడుదలను ఈ యొక్క క్యూటో ప్రోటోకాల్ ద్వారా నియంత్రించడం జరుగుతుంది ఇక్కడే కోటా పద్ధతి అని ఒక పద్ధతి ఉంది ఇది దేనికి అంటే శిలాజపు ఇంధనాల వినియోగానికి సంబంధించింది శిలాజపు ఇంధనాల వినియోగానికి సంబంధించిన పద్ధతిని కోటా పద్ధతి అని పేర్కొంటారు రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో యూరోపియన్ యూనియన్ వాయువుల యొక్క విడుదల మార్పిడి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది స్వచ్ఛందంగానే కంపెనీలు ప్రభుత్వంతో కలిసి వాయువుల విడుదల స్థాయిని తగ్గిస్తాయి ఈ కంపెనీలన్నీ కూడా రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో కంపెనీలు ప్రభుత్వంతో టైఅప్ చేసుకుని స్వచ్ఛందంగానే వాయువుల విడుదల స్థాయిని తగ్గించడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి ఆస్ట్రేలియా తమ కర్బన శాతాన్ని తగ్గించే పథకాన్ని రెండు వేల ఎనిమిదిలో ప్రకటించింది ప్రధాని గ్రీన్ హౌస్ వాయువులుగా ఏ వాయువులను మనం పేర్కొంటున్నాం అంటే ప్రధాని గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు అసలు గ్రీన్ హౌస్ అనే పదము తోటలో వాడే గ్రీన్ హౌస్ల నుండి వచ్చింది ప్రధానంగా గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు మూడు ఉన్నాయి అవి సీఓ టూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఫ్లోరిన్ ఈ మూడింటిని కూడా ప్రధాన గ్రీన్ హౌస్ వాయువులుగా పేర్కొంటారు ఇక్కడ సీఓ టూ ప్రస్తుతం మూడు వందల ఎనభై ఏడు పీపీఎంగా ఉంది రెండు వేల ఏడు ప్రకారం పీపీఎం అంటే ఇక్కడ పార్ట్స్ పర్ మినిట్ అని అర్థం రెండు వేల ఏడు ప్రకారము ప్రస్తుతం సీఓ టూ ఎంత ఉంది అంటే మూడు వందల ఎనభై ఏడు పీపీఎంగా ఉంది పీపీఎం అంటే పార్ట్స్ పర్ మినిట్ అదేవిధంగా మీథేన్ ఇది పదిహేడు వందల యాభై నాలుగు పీపీబీగా ఉంది నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఫ్లోరిన్ ఇది మూడు వందల పద్నాలుగు పీపీబీగా ఉంది తర్వాత జోసెఫ్ ఫోరియర్ ఈ జోసెఫ్ ఫోరియర్ అనే శాస్త్రవేత్త పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల యొక్క ప్రభావాన్ని కనుక్కున్నాడు జోసెఫ్ ఫోరియర్ గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల యొక్క ప్రభావాన్ని పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగులో కనుక్కున్నాడు అదేవిధంగా జాన్ టండల్ ఈయన పద్దెనిమిది యాభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల మీద మొట్టమొదటిసారి ఖచ్చిత ప్రయోగం చేశాడు ఈయన ఏమని పేర్కొన్నాడు అంటే గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు లేకపోతే యాభై ఏడు డిగ్రీల ఫారన్ హీట్ ఉష్ణోగ్రత లేదా భూ ఉపరితల సగటు ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుంది అని కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత మైనస్ పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్కి చేరవచ్చు అని ఈ జాన్ టండల్ పేర్కోవడం జరిగింది తర్వాత క్యూటో ఒప్పందం ఈ క్యూటో ఒప్పందం అనేది ఎందుకు ఉద్దేశించబడింది అంటే సిఎఫ్సి గ్రీన్ హౌస్ వాయువు అయినా కానీ మాంట్రియల్ ఒప్పందం ద్వారా ఈ సిఎఫ్సిని క్రమబద్ధీకరించారు యుఎస్ 
పర్యావరణ పరిరక్షణ సంస్థ డిసెంబర్ ఏడు రెండు వేల తొమ్మిది డిసెంబర్ ఏడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో యుఎస్ పర్యావరణ పరిరక్షణ సంస్థ గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల మీద తుది గణాంకాలు విడుదల చేసింది ఈ గణాంకాల ప్రకారము గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు అమెరికా ప్రజల ఆరోగ్య సంక్షేమానికి ముప్పుగా పరిణమించాయి అని పేర్కొంది క్యోటో ఒప్పందము ఎప్పుడు జరిగిందంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగింది డిసెంబర్ ఏడున ఈ ఒప్పందం ప్రకారం గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల మీద తుది గణాంకాలు అనేది విడుదల చేసింది యుఎస్ పర్యావరణ పరిరక్షణ సంస్థ గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల మీద తుది గణాంకాలను విడుదల చేసింది గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు అమెరికా ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యము సంక్షేమానికి ముప్పుగా పరిణమించాయి అని యుఎస్ పర్యావరణ పరిరక్షణ సంస్థ పేర్కొంది క్యూటు ఒప్పందం ఎన్ని వాయువులను కీలకమైన గ్రీన్ హౌస్ వాయువులుగా పేర్కొంది అంటే ఆరు వాయువులను పేర్కొంది ఏంటి ఆ ఆరు వాయువులు అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథెయిన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ హైడ్రోఫ్లోరో కార్బన్ ఫస్ట్ ఫ్లోరో కార్బన్ సల్ఫర్ హెక్సస్ ఫ్లోరైడ్ ఈ ఆరింటిని కూడా ప్రధాన గ్రీన్ హౌస్ వాయువులుగా క్యూటు ఒప్పందంలో పేర్కోవడం జరిగింది తర్వాత ఎన్ టూ అండ్ ఓ టూ పరారుణ వికిరణం దీనినే కృష్ణ వికిరణం అని పేర్కొంటారు ఎన్ టూ అండ్ ఓ టూ పరారుణ వికిరణాన్ని కృష్ణ వికిరణం అని పేర్కొంటారు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరి కాలంలో ఇలా పిలవడం జరిగింది మౌలుసేన్ మౌలుసేన్ అని దేన్ని పేర్కొంటామంటే గడిచిన పదివేల సంవత్సరాల కాలాన్ని మౌలుసేన్ అని పేర్కొంటాం మౌలుసేన్ అంటే గడిచిన పదివేల సంవత్సరాల కాలం అని అర్థం తర్వాత ఐపీసీసీ నివేదిక వాతావరణంలో గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు గాలి తుంపరలు భూమి పొర సౌర వికిరణ సాంద్రతల్లో మార్పులు వాతావరణ వ్యవస్థ యొక్క శక్తి తుల్యతను మారుస్తున్నాయి అని పేర్కొంది ఐపీసీసీ నివేదిక ఏమని తెలియజేసింది అంటే వాతావరణంలో గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు గాలి తుంపరలు భూమి పొర సౌర వికిరణ సాంద్రతల్లో భూమి పొర సౌర వికిరణ సాంద్రతల్లో మార్పులు వాతావరణ వ్యవస్థ యొక్క శక్తి తుల్యతను మారుస్తున్నాయి అని నివేదిక పేర్కొంది అదేవిధంగా యుఎన్ఓ ప్రపంచ ఆర్థిక సామాజిక సర్వే యుఎన్ఓ ప్రపంచ ఆర్థిక సామాజిక సర్వేని ఎప్పుడు చేపట్టారు అంటే రెండు వేల పదకొండులో చేపట్టారు దీని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే పర్యావరణానికి జరిగే నష్టం పోడ్చడానికి పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి భవిష్యత్ కార్యాచరణ నివేదికలు తయారు చేయడానికి ఈ యొక్క సర్వేను చేపట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అనర్థాలు భూగోళ వేడెక్కుతుంది లేదు హరిత గృహ ప్రభావం అని పేర్కొంటాం ఇది వేడెక్కుతుంది తర్వాత ఆమ్ల వర్షాలు కురుస్తాయి ఓజన్ పొర అనేది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ ఆమ్ల వర్షాలు ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే నైట్రస్ ఆక్సైడ్లు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్లు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్లు ఈ నైట్రస్ ఆక్సైడ్లు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్లు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్లు ఈ మూడు కూడా ఆమ్ల వర్షాలు కురవడానికి ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి ఈ ఆమ్ల వర్షాల వల్ల భూసారం అనేది కోల్పోతుంది చర్మ వ్యాధులు కూడా రావచ్చు తర్వాత నీటి ఆవిరి పాత్ర నీటి ఆవిరి ద్వారా గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల ప్రభావము ముప్పై ఆరు నుండి అరవై ఆరు శాతం మధ్య ఏర్పడుతుంది నీటి ఆవిరి ద్వారా గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల ప్రభావము ముప్పై ఆరు శాతం నుండి అరవై ఆరు శాతం మధ్య ప్రభావం ఏర్పడుతుంది ఈ నీటి ఆవిరి అనేది ప్రదేశము మరియు కాలం ప్రదేశము మరియు కాలంలో సాంద్రత అత్యధికంగా మారే ఏకైక గ్రీన్ హౌస్ వాయువు ఏది అంటే నీటి ఆవిరి ఈ నీటి ఆవిరి ఘన ద్రవ రూపాల రెండింటిలో కూడా ఉండగలుగుతుంది వాతావరణంలో సుమారు ఈ నీటి ఆవిరి తొమ్మిది రోజులు ఉండగలుగుతుంది ఎన్ని రోజులు ఉండగలుగుతుంది వాతావరణంలో నీటి ఆవిరి అంటే తొమ్మిది రోజులు ఉండగలుగుతుంది క్లాసియస్ క్లేపిరాన్ సంబంధ ప్రకారం క్లాసియస్ క్లేపిరాన్ ఈ సంబంధం ప్రకారము గాలి వేడెక్కినప్పుడు ఒక యూనిట్ ఘన పరిమాణానికి అధిక మొత్తంలో నీటి ఆవిరి అంటి పెట్టుకుంటుంది క్లాసియస్ క్లేపిరాన్ సంబంధం ప్రకారం గాలి వేడెక్కినప్పుడు ఒక యూనిట్ ఘన పరిమాణానికి అధిక మొత్తంలో నీటి ఆవిరి అనేది అంటి పెట్టుకుంటుంది పెరిగిన గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల సాంద్రతలతో పాటు తాపం ద్వారా నీటి ఆవిరి సాంద్రత మరింత పెరుగుతుంది పెరిగిన గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల సాంద్రతలతో పాటు తాపం ద్వారా నీటి ఆవిరి సాంద్రత మరింత పెరుగుతుంది సానుకూల పుష్టి సానుకూల పరిపుష్టి తాపం వరవడి ద్వారా కలిగిన ప్రభావాలు మరింత వేడిని పుట్టిస్తాయి 
తాపం వరవడి వీటి ద్వారా కలిగిన ప్రభావాలనేవి మరింత వేడిని పుట్టిస్తాయి ఈ వేడికి గల పేరే సానుకూల పరిపుష్టి అంటారు సానుకూల పరిపుష్టి అంటారు సానుకూల పరిపుష్టి అనేది వాస్తవికత తాపాన్ని తగ్గిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎంతటితో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ జాగ్రఫీ సంబంధించి ఫోర్త్ లెసన్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక లెసన్తో మేము ముందుంటాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ